பாடும் வரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் திருச்சிட்டம்பலம் திகட சக்கரம் செம்முகம் இஞ்சுடான் சகட சக்கர தாமரை நாயகன் அகட சக்கர விண்மணியா உரை விகட சக்கரன் விப்பதம் போற்றுவான் திருச்சிற்றம்பலம் மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம்பொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அண்ணான் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கைவேல் போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம் என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி அண்ணாமலை அம்மண்ணா போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பரம் கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்சங்கத்திலே நிகழ்ந்து வருகின்ற கந்த புராண மா வேள்வியில் ஏழாம் நாளான இன்று நாம் முருகப்பெருமானுடைய உபதேச பகுதியை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது இந்த அற்புதமான ஞான வேள்வியிலே பங்கு பெறுவதற்காக வந்திருக்கிற அடியார் பெருமக்கள் அத்தனை பேரையும் வணங்கி மகிழ்ந்து இந்த விழாவினை மிகச்சிறப்பாக இங்கே ஏற்பாடு செய்து அடியார் பெருமக்கள் எல்லாம் கந்த புராணத்தினுடைய சாரத்தையும் பயனையும் பெறுமாறு இந்த நிகழ்வை அமைத்த திருக்கூட்டத்தாரை எவ்வளவு போற்றினாலும் தகும் நல்ல செய்திகளை நாம் கேட்பதற்கு தவம் செய்திருக்க வேண்டும் நல்ல செய்தியை கேட்குறதுக்கு தான் தவம் செஞ்சுருக்கணும் மற்ற செய்தியை கேட்குறதுக்கு ஒன்றும் தவம் செஞ்சுருக்க வேண்டாம் அது தானாகவே வரும் இல்லையா நல் செய்திகள் நல்ல ஆட்கள் நம்மை தேடி வரணும்னா நம்ம தவம் செஞ்சிருக்கணும் அதற்குரிய தவத்தின் பயனாகத்தான் நாம் இந்த செவி செய்த பயனை அடைய முடியும் அதனால தான் உபதேசம் என்பது என்னன்னு கேட்டால் அந்த செவியிலே வலது திருச்செவியிலே குரு செய்கின்ற அந்த உபதேசம் இந்த வலது திருச்செவி தான் உபதேசம் செய்வதற்குரிய திருச்செவியாக விளங்குவது நம்முடைய உடல் உறுப்புகளிலேயே ரொம்ப முக்கியமானது செவி தான் தாயுடைய வயிற்றிலே கரு உற்பத்தி ஆகிற பொழுது அந்த குழந்தைக்கு தோன்றுகிற முதல் புற உறுப்பு காது தான் அது கண்ணெல்லாம் அப்புறம் தான் வரும் அது கண் பின்னால் வந்தாலும் எது வந்தாலும் புற உலகத்தோடு அது தொடர்பு கொள்ள முடியாது ஆனால் காதுனால மட்டும் அது புற உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் தாயோட வைத்துக்கொள்ள இருக்கிற பொழுது சுற்றி வர நடக்கின்ற அத்தனை ஒலிகளும் அதுக்கு போகும் காது எல்லா சத்தமும் போகும் சத்தம் மட்டும் தான் போகும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது நாக்கால் சுவைக்க முடியாது மூக்கால் நுகர முடியுமா அதெல்லாம் இல்லை காது மட்டும் கேட்கும் பிரகலாதனுக்கு உபதேசம் எங்கே நடந்தது வயிற்றில் தாயோட வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது நிகழ்ந்தது அர்ஜுனுடைய மகன் அபிமன்யு தாயோட வயிற்றில் இருக்கிற பொழுது அந்த உபதேசம் அதனால் 
நம்ம அப்பர் சாமி சொன்னது போல கருவாய் கிடந்துன் கடலே நினையும் கருத்துடையே கருவாய் இருக்கிற பொழுதே அம்மா வயிற்றுல கருவாய் இருக்கிற பொழுதே உன்னுடைய திருவடியை நான் எண்ணுகிற பேற்றை எனக்கு தந்தாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா கருவாய் கிடந்து உன் கடலையை நினையும் கருத்து இப்போ நினைச்சாருன்னா அது எப்படின்னா செவி வழியாக அதனால தான் கருவுற்று இருக்கிற தாய்மார்கள் அட்லீஸ்ட்டு அந்த ஒரு பத்து மாதத்துக்காக சீரியல் பார்க்காம இருந்தால் நல்லது சினிமாவை விட இப்போ அது ரொம்ப டேமேஜிங்காக போயிட்டு இருக்கு முன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க நல்ல படங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் அந்த ஒரு தாயை ஏன் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படிம்பாங்க தாயை சுற்றி இருக்கிற நிகழ்வுகள் இதெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் குழந்தைக்கு அந்த ஒலிகள் போகும் அந்த அதிர்வு அது போகும் அநேகமாக இந்த குழந்தைக்கு வந்து முதல்ல கேட்கிற புலன் வந்து ஓசை செவி தான் அதே மாதிரி கடைசியில் போகிறதும் அது தான் எல்லாம் போயிடும் காது போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கும் அடுத்த படுகையாக இருப்பாங்க ஊரில் எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இது இன்னும் கடந்துகிட்டு இருக்கு கால் விழுவும் புண்ணியம் செஞ்சவங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க காது கேட்கவே விடும் யாராருக்காக உழைச்சி யாராருக்காக கஷ்டப்பட்டு யாராருக்காகலாம் இந்த வாழ்வை தேடி தந்தார்களோ அவர்களே அந்த காதில் விழ மாதிரி பேசுவாங்க அப்படிதான் இந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை அப்படி தான் நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்துக்கும் அந்த வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு மாயைக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கக்கூடாது பார்த்தா நமக்கு எத்தனையோ பேர் வேண்டப்பட்டவங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியும் எத்தனையோ நெருக்கமானவங்க இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு என்ன சார் இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தா போதும் சார் ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க நமக்கு அத்தனை பேர் வந்துடுவாங்க சார் அப்படி இல்லாம தான் தோணும் ஆனால் அந்த உண்மையான அந்த கிரைசிஸ் அந்த நிலை வருகிற பொழுது தான் எல்லாரும் விலகி போயிடுவாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இப்போ எதுக்கு பயப்படுற அதான் நான் இருக்கிறேன்ல நீ தான் வந்து முப்பத்தி மூணு நாளும் கந்தபுராணம் கேட்டியில்ல அப்போ சொன்னேல்ல நான் கூடவே இருக்கணும்னு நான் உன் கூடவே இருக்கேன் யார் போனால் என்னன்னு முருகன் மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பான் வேற யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த நேரத்தில் யார் தைரியம் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க நீ போ போகிற நேரத்தில் யார் தைரியம் சொல்லுது பயப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு நீ இருப்ப நான் போயிடுவேனே இல்லையா அப்போ புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவழிந்து டைமேல் உந்தி அலமந்த போதாக அஞ்சேல் என்று அருள் செய்வான் அமரும் கோயில் சாமி நிச்சயமாக கைவிட மாட்டார் எல்லா அருளாளர்களும் அதைத்தான் நினைவுபடுத்துகிறார்கள் அப்போ பார்த்துக்கலான்னு நினைக்காத வேண்டாம் அப்பமாக பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வருஷமும் கமலா விநாயகர் சச்சங்க ஏதாவது தொடச்சொல் பொடி வைப்பாங்க அப்போ போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை வேண்டாம் இந்த தொடச்சொல் பொழியில் வந்துடணும் முப்பத்தி மூணு நாள் வரணும் முருகா 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 அப்படின்னு அந்த திருநாமத்தை அந்த காதில் வாங்கி முருகா நான் ஒன்றை தவிர வேறு யாரையும் உறுதின்னு நினைக்க மாட்டேன் நீ ஒருத்தன் தான் எனக்கு உறுதி பொருள் அப்படின்னு வாய் வார்த்தை உபச்சாரமாக சொல்கிறதில்ல உண்மையிலேயே ஒன்றில் உணர்ந்து இல்லையா அப்போ வந்து அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம் வரணும்னா அந்த உறுதிப்பாடு வர வேண்டும் என்றால் தொடர்ச்சியாக வலிமையாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் இறைவனை நாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி போனாலும் துன்பம் வந்து தான் தீரும் துன்பம் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம 
இங்கே சொல்கிறதுக்கு யாருக்குமே ரைட்ஸ் கிடையாது அது எப்படி வராமல் போகும் அது வரத்தான் செய்யும் இப்போ நமக்கு ஆயத்தமாகணும் இல்லையா அந்த துன்பத்திற்கு இந்த உலகத்தில் துன்பம் இல்லாதவர்கள் யார் இருக்கிறாங்க நமக்கு மட்டும்தான் என்ன துன்பம் இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம உண்டி தான் வருத்தப்படுறோம்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம உண்டி தான் கஷ்டப்படுறோம்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அதெல்லாம் உண்மை எல்லாருக்கும் துன்பம் எல்லாரும் வருத்தம் எல்லாரும் துயரம் அடைகிறார்கள் இதிலிருந்து இந்த துன்பத்திலிருந்து துயரத்திலிருக்கு விடுபடுவதற்கு என்ன செய்வது அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து திரும்ப திரும்ப தெரிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயம் தெரிந்த பிறகே கூட நாம் வந்து அந்த துன்பத்தில் சிக்கி கொண்டு தவிக்கணும்னா அப்போ அது அறிவுடைமையாக அது அது அறிவுடைமை அல்ல நாம் வந்து அதற்குரிய முயற்சிகளில் நல்ல செய்திகளை கேட்பது எப்பொழுது நல்ல செய்திகளை கேட்குற மாதிரியும் நல்ல விஷயங்களை கேட்குற மாதிரியும் நாம் வச்சுக்கணும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக சார் இதையாவது கேட்டு வைப்போம் நேரம் போகணுங்கிறதுக்காக கேட்குறேன் அப்படின்னு குப்பை எல்லாம் கேட்கக்கூடாது நேரம் போகிறது இந்த நேரம் போகட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேங்கிறாங்க நேரம் போகட்டுமேன்றதுக்கு அப்படியா நேரம் இருக்குது வாழ்க்கையில் ஹவு ப்ரிஷியஸ் அவர் டே சார் நம்ம நாட்கள் எவ்வளவும் மதிப்புள்ள நம்ம நாட்கள் இந்த மதிப்புள்ள நாட்களை நல்ல மதிப்புள்ள வகையில் அதை கழித்தால் தானே பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே எத்தாயர் எத்தந்தை எம்மாடு சும்மாடாம் தேவர் சுற்றத்தார் எத்தாயர் எத்தந்தை எம்மாடு சும்மாடாம் ஏவர் ஏவர் சுற்றத்தார் செத்தால் வந்து உதவுவார் ஒருவர் இல்லை சிறு விறகால் தீமூட்டி செல்லார் நிற்பர் சித்தாய வேடத்தாய் சித்தாய வேடத்தாய் அல்ல கண்டும் கொண்டடியேன் என் செய்கேனே சுவாமி கேட்குறார் அப்பர் சுவாமி அப்பர் பழுத்த சைவம் இல்ல அப்பர் பழுத்த பழம் சிவப்பழம் நான் பார்த்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் நல்லது பார்த்துட்டேன் கெட்டது பார்த்துட்டேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் இந்த சாமி இல்லைங்கிறவனையும் பார்த்துட்டேன் அவன் கூடாரத்திலேயே இருந்துட்டேன் தயவுசெய்து சாமி இல்லைங்கிறவனை மட்டும் தயவு செய்து நம்பிடாதீங்க அவன் பின்னால் போயிடாதீங்கிறார் அப்பர் சுவாமி சாமி இல்லைங்கிறான் பாருங்க அவனை மாதிரி இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய கொடுமையான வைரஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது உங்களை சாமி இல்லை சாமி இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் வீட்டில் இருக்கவங்க அத்தனை பேரையும் கோயிலுக்கு அனுப்பிட்டு தானும் கோயில் போவான் ரகசியமாக நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவன் பேச்செல்லாம் கேட்டோம்னா இந்த நாடு குட்டிச்சோரா போகிறதுக்கான காரணம் அதனால தான் இறைவன் இல்லாமல் இப்படி இந்த உலகம் எப்படி இயங்கும் சொல்லு பார்க்கலாம் அறிவுடைமையா அது படித்தவனுக்கு தெரியும் கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வாலறிவன் நற்றால் தோழார் அடின்னு வள்ளுவர் கேட்குறார் படித்ததுனால என்ன பிரயோஜனம் நீ படித்ததுனாலுடைய பயன் என்னென்னா இறைவன் என்கிற ஒருவன் இருக்கிறான்ங்கிற உணர்வு வந்தால்தான் படித்த படிப்புக்கு இறைவன் உண்டு என்று தெரிந்து கொள்வதல்ல உணர்ந்து கொள்வது உணர்வுக்கு தான் வரணும் அது மிக நெருக்கமாக விளங்குகிற இறைவன் ஆன்மாவிற்கு எத்தனையோ காலமாக பேருதவிகளை புரிந்து கொண்டே வருகிறான் உதவியை செஞ்சுக்கிட்டு தான் வரான் அவன் எத்தனை உதவிகளும் செய்திருக்கிறான் ஆகையினாலே நாம மட்டும் இல்லை தேவர்கள் கூட 
நமக்கு இருக்கிற பிறப்புகளில் தேவரும் ஒரு பிறப்பு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா புல்லாயி பூடாயி புழுவாயி மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பல்லசுரராய் தேவராய் முனிவர் சொல்லியிருக்கல தேவர் ஒரு பிறப்பு தேவர்கள் கூட அந்த இன்ப வாழ்க்கையை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது கூட அது நிலையற்றதுன்னு உணர மாட்டாங்க எப்பொழுதும் அங்கேதான் இருப்போம்னு நினைச்சிருவாங்க ஆனால் ஷோ முடிஞ்சிருச்சுன்னா தியேட்டர் விட்டு வெளில அனுப்புகிற மாதிரி சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சிருவாங்க ஆகையினால் எது நிலையானது இந்த எல்லா இன்ப துன்பமும் நிலையானது அல்ல ஒரே ஒரு இன்பம் தான் நிலையானது இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னார் பல முறை இந்த தேவர்கள் இந்த உண்மையை உணராத காரணத்தினாலேயே சீக்கிரம் மாட்டிக்குவாங்க வான உலகை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு காலத்தில் தேவர்கள் கை ஓங்கியிருக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசுரர்கள் கை ஓங்குவோம் அப்புறம் பார்த்தா திரும்பவும் தேவர்கள் கை ஓங்குவோம் எப்பெல்லாம் தேவர்கள் கை ஓங்கியிருக்கோ அப்பெல்லாம் தேவர்கள் தங்களை மறப்பார்கள் அறத்தை துறப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் தான் மாட்டிக்கிறது இந்த கந்தபுராண கதையும் அதுதான் கந்தபுராணத்தினுடைய அடிப்படை உண்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவனை போல ஒரு நன்றி கட்டவன் இந்த உலகத்தில் கிடையாது உடம்பிலிருந்து உயிர் நீங்குகிற பொழுது அந்த உயிர் படுகின்ற அந்த உண்மையான உணர்வை முன்பாகவே நமக்கு உணர்த்துகின்றார்கள் பெரியவர்கள் எவ்வளவோ உதவிகள் செய்கிற ஒரு கடவுளை இல்லைன்னு சொல்றதும் அதை விட ஒரு நன்றி கெட்ட தனம் எதுவும் கிடையாது உலகத்தில் மிகப்பெரிய பாவமாக கருதப்படுவது நன்றி கொன்ற பாவம் நன்றி மறத்தல் வேறு நன்றி கொல்லுதல் வேறு ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு வள்ளுவர் நன்றி கொள்றது பத்தி பேசுறார் என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உயிவுண்டாம் உயிவில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகன் ஒன்றொரு பயன் தனை உதவினோர் மனம் கன்றிட ஒரு வினை கருதி செய்வரேல் ஒன்றொரு பயன் தனை உதவினோர் மனம் கன்றிட ஒரு வினை கருதி செய்வரேல் புன்தொழில் அவர்க்கு முன் புரிந்த நன்றியே கொன்றிடும் அல்லால் கூற்றும் வேண்டுமோ சூரவதுபடிக்கு எடுத்து சொல்றார் அவன் நாலாவது பிள்ள அவன் சொல்லுவான் அவன் கொஞ்சம் நல்லவன் அந்த அசுர கூட்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டான் ஒருத்தர் நல்லவன் அப்பா இந்த உலகத்தில் நன்றியை மறந்தா அதை விட ஒரு பெரிய பாவம் கிடையாது நீங்க நன்றியை கொண்டுட்டீங்க நன்றியை கொன்றவனை கொல்லுவதற்கு தனியா கூற்று வர வேண்டாம் எந்த நன்றியை மறந்தானோ கொன்றானோ அந்த நன்றியே வந்து கொண்டுடும் ஒன்றொரு பயன் தனை உதவினோர் மனம் கன்றிட ஒரு வினை கருதி செய்வரேல் புன்தொழில் அவர்க்கு முன் புரிந்த நன்றியே கொன்றிடும் எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து வளர்த்து படிக்க வச்சு நோய் பார்த்து பள்ளியில சேர்த்து சீருடை வாங்கி கொடுத்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து வண்டி வாங்கி கொடுத்து அத்தனை சீரும் சிறப்புமா வளர்த்த தாயையும் தந்தையையும் பேசுனா மனம் நோகும்படி பேசுனா அதை விட ஒரு நன்றி கட்டத்தனா என்ன இருக்க முடியும் 
ஒன்றொரு பயன் தனை உதவினோர் மனம் கன்றிட ஒரு வினை கருதி செய்வரேல் முன் செய்த நன்றியே கொன்றிடும் அந்த நன்றியே கொன்றிடும் சிவபெருமான் தானப்பா உனக்கு இந்த ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்களையும் நூத்தி எட்டு யுகங்களாக ஆளு நீ என்ன எங்கிருந்து வாங்கிட்டு வந்த இதெல்லாம் உனக்கு யார் கொடுத்த எப்படி வந்தது உனக்கு இந்த அரசாட்சி சிவபெருமான் கொடுத்தா சிவபெருமான் கொடுத்துட்டு அவன் பிள்ளை அங்கே வந்து நிற்கிறான் நீ அவங்கள போய் சண்டை போடலாமா வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க அரண்மனைக்கு வாங்க விருந்து சாப்பிடுங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டு அதை விட்டுட்டு நீ போய் சண்டை போட போறியப்பா முருகங்கிட்டேன்னு கேட்குறான் கந்தபுராணம் என்ன வலியுறுத்துகிறது நாம இறைவனுக்கு நன்றி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் இறைவன் நமக்கு இந்த உடம்பை தந்திருக்கலாம் மனுஷன் உடம்பை தந்திருக்கலாம் ஒரு நாய் உடம்பை தந்திருக்கலாம் ஒரு பூனை உடம்பை தந்திருக்கலாம் ஒரு ஒரு புலி உடம்பு தந்திருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு எலி உடம்பு தந்திருக்கலாம் தந்திருந்தா இந்நேரம் சாக்கு பையில தூக்கி போட்டு நம்மளுக்கு ரோட்லயே அடிப்பான் ஒரு மசால் வடிக்கு போய் நம்ம உள்ள மாட்டிடுவோம் மனுஷனா போட்டார் மனுஷனா போட்டா என்ன இப்பவும் மசால் வடிக்காக மாட்டிக்கிறோம் ஆகையினால நன்றி மறத்தல் கூடாது முக்கியமாக இறைவன் செய்த உபகாரத்தை மறந்துவிடக் கூடாது இறைவனை என்ன செஞ்ச நீ எல்லாம் இறைவனை கேட்கக்கூடாது நீ என்ன செஞ்சேன்னு கேட்கக்கூடாது எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கிறான் சொல்லி காட்ட மாட்டான் நம்ம ஏதாவது ரெண்டு சின்ன உதவி செஞ்சுட்டா போதும் அவன் ஏண்டா வாங்கினேன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அதை சொல்லி சொல்லி காட்டி ஆனால் இவ்வளோ உதவி செய்கிறான இறைவன் என்றைக்காவது கனவுலையோ அல்லது நேர்லையோ டே இதெல்லாம் உனக்கு நான் செஞ்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு என்னைக்காவது சொல்கிறேன் சொல்கிறது எவ்வளோ கருணை இறைவனுடைய கருணை அதை நினச்சி பார்க்கணுமா இல்லையா ஒன்றொரு பயன் தனை உதவி இன்னொரு மன கந்த புராணத்தினுடைய சாரமான பாட்டு இது இந்த பாட்டு இறைவனுக்கு நாம் வந்து எப்போ போனாலும் சாமிகிட்ட போய் நின்னா எதையாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லை எப்போ போனால் இந்த பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா அதுங்க எப் இப்போ திரும்ப அப்பா வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு லிஸ்டோடு தான் வரும் என்ன அப்பா அது வாங்கிவாங்க அம்மா இது வாங்கிவாங்க பாதி இதுங்களா கேட்குறது மீதி அவர் கேட்டு அனுப்பிச்சிருப்பார் இந்த லிஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்குள்ளே அந்த லிஸ்டில் இருக்கிற அத்தனையும் வாங்கிக்கிட்டு தான் கிளம்பணும் இந்த தாயும் தந்தையும் கொஞ்சம் கூட மனம் சுழிக்காம பொண்ணு நல்ல இருக்குன்னு போகிறது இருக்குது போன தடவை தானே இவ்வளோ வாங்கிட்டு போன இந்த தடவை ஏன் இவ்வளோன்னு கேட்பாங்களா தாயும் தந்தையும் அது கேட்க மாட்டாங்க காம்பிளான் வாங்கி வச்சிருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு ராத்திரி போட்டு கொடுமா அம்மா அவர் ஏற்கனவே புஷ்டியாக இருக்கிறாரு காம்பளான் வாங்கின காசை என்கிட்ட கொடுத்துருந்தா நான் காசை எடுத்துகிட்டு போயிருப்பேன்ல சரிம்மா அதுவும் தர வாங்கிட்டு போ எவ்வளவு எவ்வளவு எத்தனையோ அந்த தாயும் தந்தையும் செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுவாங்களா சொல்லி காட்டப்பா இறைவன் நமக்கு சொல்லி காட்டுறானா ஏதாவது செஞ்சேன் இவ்வளோ செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு அப்படின்ட்டு கருணையே வடிவமான இறைவன் அவ்வாறு இருக்கும்போது அவன் செய்த உதவிகளை மறக்கலாமா நன்றி மறக்கலாமா மறக்கக்கூடாது நன்றி மறந்தால் என்ன ஆகும்னு காட்டுற கதை தான் கந்த புராணம் கந்த புராணம் அதுதான் அம்பாள் கேட்குற சிவபெருமானை பார்த்து சாமி இந்த இந்த குழந்தை ரொம்ப விசேஷமாக இருக்க யார் முருகனை பற்றி கேட்குறா நம்ம பையன் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கிறானே அப்படின்னு கேட்குறாளாம் அதுக்கு சிவபெருமான் பதில் சொல்லுவதாக கச்சியப்பர் சொல்கிறார் 
அவனுக்கு ஆறு முகம் இருக்கிறதே தேவி அவனுக்கு எப்படி அந்த ஆறு முகம் வந்ததுன்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க எனக்கு ஆறு முகம் இருக்கு இல்லையா நன்முகம் நமக்கு மூவிரண்டு உண்டு நன்முகம் மூவிரண்டு நமக்கு உண்டால் அவை தாமே கந்தன் தன் திருமுகமாகி உற்ற எனக்கு ஆறு முகம் உண்டு அதனால கந்தனுக்கு ஆறு முகம் நன்முகம் நமக்கு ஆறு ஆறு முகம் எனக்கு உண்டு அதுதான் கந்தனுக்கும் தன்முகமாகி ஊற்ற தாரக பிரமாகி முன்மொழிந்திடு நமது ஈராறு அவருக்கு சிவபெருமான் சொல்றாரு ஆறு எழுத்துக்கள் நம்முடைய மந்திரம் எப்படின்னா தாரக பிரம்மம் ஓம் என்பதை சேர்த்து சொல்வோமானால் நம் நம நந்தமது மூவிரண்டு எழுத்தே உன்முகன் உன்மகன் கந்தன் உன்மகன் நாமத்து ஓர் ஆறெழுத்தாய் உற்றது ஆமால் எனக்கு இருக்கிற ஆறு முகம் தான் முருகனுக்கு ஆறுமுகம் முருகனுக்கு ஆறுமுகம் அப்பாவுக்கு அஞ்சு முகம் முருகனுக்கு ஆறுமுகம் ஆச்சே அப்படி நினைக்கக்கூடாது எனக்கு இருக்கிறது ஆறு முகம் முருகனுக்கும் ஆறுமுகம் அவரிலேருந்து துவர வருமா அரிசியிலேருந்து கோதுமை வருமா எப்படி வரும் அஞ்சிலேருந்து ஆறு வருமா ஆறுலேருந்து தான் ஆறு வரும் அதை சொல்லுகிறார் நன்முகம் நமக்கு ஓர் ஆறு உண்டு நமக்கு ஆறு முகம் அந்த ஆறு முகம் தான் கந்தனுக்கு ஆறு முகமாக வந்திருக்கு அதே போல் எனக்கு மந்திரம் ஆறெழுத்து மந்திரம் எப்படின்னாரு தாரக பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய பிரணவத்தை முன்னே நிறுத்திய அஞ்செழுத்து அஞ்செழுத்து என்ன நம சிவயா அதுக்கு முன்னால் இந்த தாரக பிரம்மம் போடணும் ஓங்காரத்தை போடணும் ஓ நம சிவாய இம்பு போடக்கூடாது இம் போடாமல் போடணும் ஓ நம சிவாய ஓ நம சிவா ஓங்கிறது பிரணவ ஆற்றல் முடிவு கிடையாது ஆற்றுல ஓடுகிற தண்ணி மாதிரி பிரணவ ஆற்றல் ஒரு ஆறில் தண்ணி வேகமாக ஓடினா அந்த மாதிரி ஓன்னு ஓடுது இப்போ அதில் போய் தண்ணீர் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அண்டாவை எடுத்து போகிறாங்க மொண்டுக்கிறாங்க குடம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க குடத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க அண்டாவை எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஓ அண்டா ரொம்பிடுச்சு ரொம்பினதுக்கப்புறம் இம்பு போடணும் குடம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓம் குடம் ஓம் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ அவங்கவுங்க எதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிரப்பி கொள்ளுகிறார்களே தவிர வருவதிலே அளவு எல்லை இல்லை ஆனால் எடுக்கிறவர்களுக்குத்தான் அவருடைய பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போல எல்லை உண்டு அது எல்லை இல்லாதது ஆனால் நமக்கு எல்லை உண்டு நம்ம எவ்வளோ அள்ள முடியுமோ அவ்வளோதான் அள்ள முடியும் ஒருத்தர் பாத்திரத்தில் போய் அழுறார் ஒருத்தர் அண்டாவில் போய் அழுறார் ஒருத்தர் டம்ளரில் போய் அழுறார் ஒருத்தர் ஸ்பூனை எடுத்துக்கிட்டு போகிறார் இதெல்லாம் பரவாயில்ல ஒருத்தர் அங்கே போய் நக்கி நக்கி குடிக்கிறார் ஆறு நிறைய தண்ணி ஓடினாலும் 
அதனால தான் சொல்கிறார் இவ்வளோ பெரிய இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு பெருமானே நீ வந்திருக்கிற அப்போ நான் அனுபவிக்க முடியாமல் அதனால தான் தன்னை நாய் நாயின்னு சொல்லிக்கிறார் மணிவாசகர் இவ்வளோ ஆனந்தம் கொடுக்குற அதை இவ்வளோத்தையும் அனுபவிக்க முடியல நக்கியே குடிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த ஆறு எழுத்து என்ன வந்துடும் ஓ நமசி இத மணிவாசகர் சொல்லியிருக்காரு போற்றி ஓ நமச்சிவாய புயங்கனே மயங்குகின்றேன் அந்த பாட்டு முழுக்கவே போற்றி ஓ நமசிவாய ஓ நமசிவாய ஓம் இல்ல முருகனுக்கு வச்சிருக்கிறோம் அது சரவண பவ அப்படின்னு சரவண பவ சொன்னது சிவபெருமான் சொன்னிருந்த நமசிவய சமரில் எதிர்த்த சூர்மாள தனியையில் விட்டெறிவோனே நமசிவய பொருளோனே ரசதகிரி பெருமாளே புமியதனில் பிரபுவான புகலியில் வித்தகர் போல அமிர்த கவி தொடை பாட அடிமை தனக்கருள்வாயே தவறினில் கெதிர்த்த சூர்மாள தனியையில் விட்டெறிவோனே நம சிவைய பொருளோனே ரசதகிரி பெருமாளே அருணா சொல்றாரு நம சிவைய பொருளா யாரு முருகர் ஓ நம சிவைய ஓ நம சிவைய ஓ நம சிவைய நீங்கள் தனியாக உட்காந்து அந்த ஓங்காரத்தை நமசிவத்தோடு சேர்த்து இம்மு போடாமல் சொல்லணும் இம்மு போடாமல் நல்ல விடிய காத்தால நேரம் ரொம்ப உச்சித்தமான நேரம் வீட்டில் இருக்கவங்க பர்மிட் பண்ணால் சொல்லுங்கள் தூங்குறதே காலங்காத்தால நேரம் இதில் உட்காந்து என்ன எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு ஏன் தனியாக இடம் கிடச்சிது மொட்டை மாடி ஏதாவது அப்படி கிடச்சிது வாய்ப்பா அப்படின்னா சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் அப்படி ஆத்மார்த்தமாக அது சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா சுற்றி வர இருக்கிற பறவைகள் எல்லாமே சாந்தமாய் வந்து எல்லாம் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் எல்லாம் வந்து உட்காரும் எல்லாம் கேட்கும் இந்த ஓ நமசிவைய அந்த மந்திரம் வாய்விட்டு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் அது சொல்லுகிற பொழுது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை ரொம்ப தூய்மையாகும் அதை தூய்மையாகிடுச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பறவைகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிது பொல்யூஷன் இருக்க இடத்துல பாருங்கள் அந்த பறவையே வராது காக்கா உண்டி மட்டும்தான் வரும் இந்த பறவையெல்லாம் ரொம்ப புகை கீகை அதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா வராது ஊருக்கு நடுவே இருக்கிற இடத்துலலாம் கூட இந்த புறாக்கள் வர தள்ளி ஊரை விட்டு வெளியில் புறமாக இருக்கிற இடங்களில் 
வரும் அதுங்களுக்கு தெரியும் இந்த காற்று சுத்தமாக இருக்கும் வேறு வழியே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு தான் சிலது இருக்கும் காலங்காத்தால் ஃபஸ்ட்டு முடித்த உடனே நீங்கள் இந்த ஓ நம சிவாய ஓம் நம சிவாய இல்லை ஓ திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஓ நம சிவாய் இந்த மந்திரத்தை அமைதியாக நிறுத்தி நிதானமாக உங்களால் எவ்வளவு நிறுத்தி நிதானமாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லலாம் ஒன்றும் கணக்கு கிடையாது நம சிவைய பொருளோனே ரசதகிரி பெருமாளே ரஜதகிரினா எந்த ஊர் கைலாயங்க வெள்ளிமலை ரசதம்னா என்ன வெள்ளி கிரினா மலை வெள்ளிமலை எது கைலாய மலை அதுக்கு சொல்கிறாரு நமசிவைய பொருளோனே ரசதகிரி பெருமாள் கைலாயத்திற்கு உரிமை உடையவனே என்னார் அதனால தான் நம்ம அருணகிராதர் சொல்லுகிற பொழுது கூட அவாமரு வினாபசுதிகானும் மடவாரனும் அவார்களலில் வாழ்வென்று உணராதே அராணுகர வாதையுறு தேரைகதி நாடு மறிவாகி உள மால் கொண்டாதனாலே சிவாய நமை என ஒரு காலும் நினையாத திமிரா அதாவது மந்திரங்களை மந்திரங்களாக சொல்லணும் இப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை வேகத்தில் அந்த என்ன வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு நம்மளும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுது காலையில் இருபத்தோரு தடவை நமச்சிவாய மந்திரம் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் நமச்சிவாய் 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 இருபத்தொன்னு இப்படி சொல்கிறதுக்கு சொல்லாமையே இருக்கலாம் நமசிவையான்னு சொல்லி இருபத்தொரு தடவை சொல்லி ஆனால் இப்படியா குதிரை ஏறுற மாதிரி ஏறி ஏறி சொல்கிறது ஓ நம சிவைய ஓ நம சிவைய ஓ நம சிவைய உரிய நேரத்தில் உரிய காற்று சூழ்நிலை என்ன வலிமைங்கிறீங்க அந்த ம நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் என்ன நீங்கள் சொல்லி பார்த்தா தான் தெரியும் அதை சொல்கிறாரு முருகப்பெருமான் மந்திரத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சரவண பவங்கிற மந்திரம் என்னுடைய ஆறு எழுத்த மந்திரம் தானேங்கிறாராம் சாமி அம்பாளுக்கு சொல்கிறார் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிற நீங்கள் உன் பிள்ளையை பற்றி உன்மகண்ணாமத்து ஆறெழுத்தாயி ஊற்றது அன்றே நந்தமது மூவிரண்டு எழுத்தும் தாரக பிரமமாய முன்மொழிந்த நந்தமது மூவிரண்டு எழுத்தும் உன்மகன் உன்மகன் நாமத்து ஆ ஓர் ஆறெழுத்தாய் ஊற்றது அன்றே அதலால் நம் சத்தி ஆறு முகன் சாமி சொல்கிறார் அதலால் அருமுகவன் நம் சக்தி யாமும் அவனும் பேதம் என்றால் எனக்கு அவனுக்கும் பேதம் கிடையாது நம்மை போல் பிரிவிலன் யாண்டும் நிறைந்துளன் சீரும் போதமும் அழிவில் வீடும் போற்றுனர்க்கே அருளவல்லான் சீரும் போதமும் அழிவில் வீடும் போற்றுனர்க்கு அருளவல்லான் எதமில் குழவி போல்வான் குழந்த மாதிரி இருக்கிறானேன்னு நினச்சிடாத 
யாரு சாமி அம்பாளுக்கு சொல்றாராம் எத மில் குழவி போல்வான் யாவையும் உணர்ந்துளான் சீரும் பொதமும் அழிவில் வீடும் ஒற்றுனற்கு அருளவல்லான் முருகா 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 என்று உருகுகிறவர்களுக்கு அவன் எல்லாவற்றையும் எளிமையாக தருவான் அப்படின்னு சிவபெருமான் முருகனுடைய பெருமையை சொல்லுகிறார் அம்பாளுக்கு எமக்கும் அவனுக்கும் பேதகம் என்றால் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் எந்த பேதமும் கிடையாது அவன் குழந்தை போல் இருக்கிறவன் தான் இத அம்பாளுக்கு சொன்னாரு எல்லாரும் அம்பாள் வந்து முருகனுடைய சிறப்பை கேட்டு புலகாங்கித விளையிறார் தாய் ஆனா சுற்றி இருக்கிற தேவர்களுக்கு சரியா புரியல பிரம்மனுக்கே புரியலையே இல்லாட்டி பிரம்மனை பார்த்து என்ன உங்க தொழில்னு கேட்டதுக்கு படைப்பு தொழில் எதனால் படைக்கிறீர்கள் வேதத்தை கொண்டு படி படைக்கின்றேன் படைப்பு என்னுடைய தொழில் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டு படைக்கின்றேன் வேதம் வருமா வரும் அப்ப அதுல முன்னால ஒரு எழுத்து வருகிறதே ஓ அது அது என்னது அது என்னோ இழுக்கிறீங்க அதுதான் பிரணவம் அந்த பிரணவத்துக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டார் கச்சியப்ப சொல்லுகிறார் முகத்தில் ஒன்றதா அவ்வெழுத்து உடையதோர் முருகன் ஆறு முகத்தில் ஒரு முகம் பிரணவம் அப்போ அதுக்கு என்ன பொருள் கிட என்ன முருகா இப்படி கேட்குற உன்னுடைய திருமுகங்களில் ஆறு ஒன்று தானே பிரணவம் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுங்க பேப்பர் கிளியர் ஆயிருக்கும் இப்போ அரியர் ஆயிடுச்சு ஏன் தெரியல முருகனை அகந்தை உள்ளவனுக்கு தெரியாது அகந்தையோட இருந்தார் யான் எனது எனும் செருக்கருப்பான் மனோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் புகுமினர் இல்லையா திருவடி பத்தி சொல்லுகிற போது கந்தர் கலிவன்பாலும் குமரகுருவர் சொல்றாரு முருகனுடைய திருவடி எதுனார் யான் எனது அற்ற அடி யான் எனது அற்ற இடம் எது அதுதான் திருவடி அப்படின்னார் அப்ப முருகனுடைய அந்த ஆறு முகங்கள்ல ஒரு முகம் எதுன்னு தெரியல முகத்தில் ஒன்றதா அவ்வெழுத்து உடையதோர் முருகன் முன் எழுத்தினுக்கு பொருள் நவில்க என்று இந்த முன்னால ஒரு எழுத்து இருக்குது ஓ அதுக்கு பொருள் சொல்லுகன்னு கேட்டாராம் நகைத்து முன் எழுத்தினுக்கு உரை பொருளன சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டாராம் ஏன்னா அவர் அவ்வளவு நம்பிக்கையாக சொன்னார் ஓன்னு ஆரம்பிச்சாரா டக்குனு நிறுத்தி கண்டவுடனே எனக்கு இருக்கீங்களே அந்த பிரணவத்துக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு கேட்டவுடனே அவர் டக்குன்னு அப்செட் ஆகிட்டார் சாமி சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டாராம் அந்த முன்னால் ஒரு போ சொன்னீங்களே அதுக்கு என்ன பொருள் சொல்லுங்கண்ணா நகைத்து முன் எழுத்தினுக்கு உரை பொருள் என நவில மிகைத்த கண்களை விழித்தனன் வெள்கீனன் பையன் அப்படி நிற்பா கேள்வி கேட்டவுடனே எப்படி போயிடுவான் வெள்கீன் நான் எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் பாட்டில் இருக்கிறது தான் மிகைத்த கண்களை விழித்தனன் வெள்கினன் விக்கித் 
விக்கல் வேற வந்துருச்சான் அதிர்ச்சியில விக்கல் நிக்கும் வாங்க பிரம்மாவுக்கு அதிர்ச்சியில விக்கல் வந்துருச்சு விக்கி திகைத்தனன் என்ன பண்ணி என்ன பண்றது கண்டில் என்ன பொருள் திறனையே தெரியல முருகன் என்ன கேள்வி கேட்டாருன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிரணவான்னு கேட்கல வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிரணவான்னு கேட்டிருந்தா நானே சொல்லிடுவேன் பிரம்மா சொல்ல மாட்டாரா அகரம் உகரம் மகரம் விந்து நாதம் அகர உகரம் மகரம் மூணு தொழில் விந்து நாதம் ரெண்டும் ஆற்றல் இந்த ரெண்டு ஆற்றலை கொண்டு இந்த மூன்று தொழில்களையும் அந்த பிரணவ சக்தி செய்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பக்க கட்டுரை வரைகன்னு வரைஞ்சிருப்பேன் அவரால் முடியாத அவர் பிரம்மாவுக்கு தெரியாம இருக்கு பிரணவத்தின் பொருள் என்னன்னு கேட்டார் குறிக்குதுன்னு கேட்டார் ஓன்னு சொன்னா அது சொல்லாச்ச சொல்லுன்னா பொருள் இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் ஒன்று சொல் உலகம் இன்னொன்று பொருள் உலகம் சத்த பிரபஞ்சம் அர்த்த பிரபஞ்சம் அப்படின்னு வாங்க உடம்பொழியில் சத்த பிரபஞ்சம் அர்த்த பிரபஞ்சம் சொல்லுலகம் பொருள் உலகம் சொல்லுலகம் நாதம் பொருள் உலகம் விந்து சொல்லுலகத்தில் மூணு கேட்டு பிரம்மாவுக்கு பதில் தெரியாம மாட்டிக்கிட்டதுல யாருக்கோ மகிழ்ச்சி சொல்லுலகம் பொருள் உலகம் இது பிரபஞ்சம் ஒண்ணு இல்ல நம்ம இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கிறோமோ அதுதான் சைவ சித்தாந்தம் விளக்குது ஒன்னும் புதுசா எல்லாம் இல்லாததெல்லாம் ஒன்னும் சொல்லவே இல்லை சொல்லுலகம் நாதத்துல முதல்ல சவுண்டு அப்புறம் லைட்டு சவுண்டு செவி லைட்டு கண்ணு ரெண்டும் தான் அந்த உலகத்தில் மிக முக்கியமான முதற்பொருளாக இந்த சொல்லுலகம் என்று சொல்லுவதற்கு பாருங்கள் அது மந்திரம் பதம் வண்ணம் பொருள் உலகம் இருக்குது பாருங்கள் தனு கரண புவனம் இது இப்போ இதில் வந்து இன்னும் அதை சொல்லுகிற பொழுது கலை தத்துவம் அப்படின்னு அதை விரிப்பாங்க அதில் கலை தத்துவம் புவனம் இந்த மூணு மூணு ரெண்டு ஆறு தான் அத்துவாக்கள்மாங்க ஆறு அத்துவாக்கள் ஆறு அத்துவாக்கள் பஞ்ச கலைகள் இல்லை அப்படியே எல்லாத்தையும் அப்படியே எல்லா பொருள்களையும் அதில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க கலை தத்துவம் புவனம் மந்திரம் பதம் வண்ணம் இந்த ஆறில் தான் நீங்கள் இந்த ஆறு வழியாக தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தொடர்பு கொண்டிருப்பீங்க இது அத்துவாக்கள்னு பேர் ஆறு அத்துவாக்கள்னு பேர் இப்ப இந்த நாதம் விந்து என்ப சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு அடிப்படை சக்திகள் இந்த அடிப்படை சக்திகள் தான் உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை தோன்றுவிப்பதற்கு இறைவன் முதன் முதலாக அந்த நாதத்தை அந்த விந்து என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்தமாக அதனுடைய அடிப்படையில் அந்த ஒளிய ஒலியும் ஒளியுமாக அந்த ஒலியும் ஒளியும் வந்து நம்ம கண்ணாலையும் காதாலையும் பார்க்க முடியாத கேட்க முடியாத ஃப்ரீக்குவன்சி அது அப்படியே கீழே இறக்கி இறக்கி கொண்டு வந்து இப்ப கீழே கொண்டு வந்த நிலையில தான் அது அந்த ஓசையும் அந்த ஒளியும் நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கீழ் லெவலுக்கு வந்திருக்கு வெரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி வெரி லோ ஃப்ரீக்குவன்சி வெரி லோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆடிபிள் ஃப்ரீக்குவன்சி வெரி ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம காதுக்கும் கேட்காது கண்ணுக்கும் பார்க்க முடியாது அதுதான் அந்த நாதம் விந்து அது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு அது கீழே கொண்டுருக்கிறார் சாமி இல்லைங்களா இப்போ நெய்வேலியில் கரண்ட் தயாரிக்கும் பொழுது அது ஃபோர் ஃபார்ட்டி கேபியாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா அதை ஒருத்த கேபிளோட போயிட்டாங்க நெய்வேலிக்கு இன்ஜினியரை பார்த்தே ஆகணுங்களா என்னடா விஷயம்னா இல்லை பார்த்தாகணும் சேர்ந்து கொண்டு இன்ஜினியரை விட்டவுடனே என்னப்பா நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் வா அங்கே வீடு கட்டியிருக்கேன் கட்டிக்க ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டியிருக்கேன் கட்டிக்க அங்கே எல்லாம் க கட்டட வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சரி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் ரைட்டு ரெண்டு ஏசி ரெண்டு ஃபேனு நாலு இதெல்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிற 
இல்லை அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் கரண்ட்டு வேணும் எங்கே எடுக்கிறதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கேபிளை சொருகிடுவேன் ஏ இங்கேருந்து நெய்வேலியிலேருந்து சென்னைக்கா நிறைய ஒயர் கொண்டு வந்துருக்கிறேன் பஸ்ஸில் போகும்போது உருட்டிக்கிட்டே போயிடுவேன் இவனை எங்கே கொண்டு வைக்கிறது ஃபோர் பார்ட்டி கேவி அங்கே டே இதை நேராக கொண்டு சொருகுனா பல்பு கில்புலாம் எகிரிடும் இது அங்கேருந்து இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் ஊர்லேயே மேலே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டாக வர மாதிரி வச்சுருக்கோம் இபியை போய் கேட்டேன்னா அங்கேருந்து எடுத்து வீட்டில் கொடுப்பாங்க அந்த டூ தேர்ட்டி தான் தாங்குமே தவிர்த்து ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து உனக்கு கிடைக்காது ஓ ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல நாதமும் விந்தும் நமக்கு பயன்பட முடியாது அது கீழே இறங்கி நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இறக்கி வச்சிருக்கிறது போல இந்த பூமியில் இங்கே கொண்டு வந்து சவுண்டு லைட்டும் கொடுத்துருக்காருங்க இந்த லைட்டு இந்த சவுண்டெல்லாம் அதுலேருந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் போட்டு இறக்கணும் நான் நேராக அங்கே போய் சொருகுவேன் தான் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த அடிப்படையில் பார்க்குற பொழுது மேலிருந்து அந்த ஆற்றல்களை எல்லாம் கீழே கொண்டு வருகிற பொழுது அவை வந்து சேருவது பிரணவ ஆற்றலாகத்தான் வரும் அப்போ பிரணவம் என்று சொல்லுவது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நீங்கள் அந்த திருவாசகத்தை முடிக்கும்போது சிவபுராணத்தை ரொம்ப அழகாக முடிப்பார் நள்ளிருளில் நட்டம் பயன்றாடும் நதனே எல்லையுள் குத்தனே தென் பாண்டி நட்டானே நான் இவ்வளோ புதுசாக பார்க்குறீங்க நான் ரை சரியாக தானே சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்க்குறத பார்த்தோம் இதுதான் முதல் தடவை கேட்குற மாதிரி அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று அந்த ஓ தான் பிரணவம் அதில் அந்த ஓவை ஓடு கத்துறாருன்னு பொருள் எழுதியிருக்காங்க நோ அல்லல் பிறவி அறுப்பானே இந்த ஓ எது இப்ப இந்த ஓ பிரணவம் இந்த ஓன்னு யாரை கூப்பிட்றாரு சிவத்தை கூப்பிட்றாரு அப்போ பிரணவம் எதை குறிக்குது சிவத்தை குறிக்குது அது அதனால தான் சொல்லுகிறார் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் என்ன பொருள் என்ன பொருள் மீனிங்கா இல்லை இந்த பாட்டை சொல்லுகிற பொழுது இந்த பாட்டுக்கு பொருளாக இருக்கிறவன் சிவபெருமான் அந்த பாட்டின் பொருளாக இருக்கிற சிவபெருமானை நினைந்து நினைந்து இந்த பாட்டை சொல்லுகிறவர்கள் செல்வர் சிவபுரம்னார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ பொருள்னு சொன்னால் மீனிங்னு இல்லை அதனுடைய சாரமாக அதனுடைய உயிராக அதனுடைய ஜிஸ்டாக அதனுடைய எசன்ஸாக எந்த பொருளை குறித்து சிவபுராணம் எந்த பொருளை குறித்திருக்கு சிவனை அப்ப ஓம் என்று சொல்லுவதனுடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டா வாட் இஸ் இட் சிக்னிஃபை அப்படின்னு தான் கேட்டார் ஆனா இவர் சரியா பதில் சொல்ல முடியல ஏன் அப்படின்னு கேட்டா இவருக்கு அது குறிக்கிற பொருள் எது என்பது தெரியாமல் போனதற்கு காரணம் அவருக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஆணவம் ஆணவம் அகண்ட பிறகு தெரிவது தான் சிவம் ஆணவம் இருக்கிற பொழுது சிவம் தெரியாது ஆகையினாலே அந்த ஆணவத்தின் அடையாளமாகத்தான் அவர் அப்படி பார்த்தார் இவர் கோவிச்சுக்கிட்டார் சார் சாமி தூக்கி உள்ள போட்டார் தூக்கி உள்ள போட்டார் வேதத்துக்கு பொருள் தெரியல தூக்கி உள்ள போடு அப்படின்ட்டார் இப்போ உண்மையிலேயே வேதத்துக்கு பொருள் தெரியாதவங்களெல்லாம் தூக்கி உள்ள போட ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க மறைக்கு பொருள் தெரியாது என்ன சொல் சொல்லி அபாட்டின் பொருள் உணர்ந்து பொருள் தெரிந்து இல்லை பொருள் உணர்ந்து அப்போ பொருள் தெரிந்துன்னு சொல்லியிருந்தா மீனிங் பார்த்து இப்போ சொல்லணும்னு அர்த்தம் பொருள் உணர்ந்து உணர்ந்துன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் அது எந்த பொருளை குறிக்கிறது என்று சொல்லி அந்த பொருளை உணர்தல் சிவத்தை உணர்ந்தபடி சொல்லுதல் 
வீரபாகு சாவி அப்பவே மாட்டேன் சாமி எந்த சாவி எந்த செல்லில் போட்டாரோ அந்த செல்லு சாவி மாட்டியாச்சு சாமி ஆ ஒரு கரம் தனில் கண்டிகை வடம் பறித்து உருத்ராட்சம் ஒரு கையில் வலது கையில் உருத்ராட்சம் எடுத்துட்டார் ஒரு கரம் தனில் கண்டிகை வடம் தவறித்து ஒரு கரம் தலம் தன்னில் குண்டிகை தனை பிடித்து கமண்டலம் ஒரு இதில் உருத்ராட்சம் பிரம்மா ஸ்டைலு பிரம்மாவுக்கு ஒரு கையில் உருத்ராட்சம் இருக்கும் ஒரு கையில் கமண்டலம் இருக்கும் அப்படி இருக்கு இல்லையா இருக்கரங்கள் வரதமுடு அபயம் தர இது வரதம் இது அபயம் வரதமுடு அபயம் தர ஒரு முகம் கொடு சதுர்முகன் போல் விதி செய்தான் ஒரு முகத்தை வச்சுக்கிட்டு நாலு முக வேலையை செஞ்சான் படைப்பு தொழில் இப்போ ரொம்ப கம்பீரமாக பிரமாதமாக நடக்குது எல்லாரும் கேட்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டும் மாறிடுச்சா எல்லாம் ஃபைலு டக்கு டக்குன்னு கிளியர் ஆகுதே கொரியெலாம் கம்மியாக வருதே வேகமாக நடக்குது வேலை முருகனில் ஒரு நாளைக்கு மேலே ஃபைல் டேபிளில் இருந்தால் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு பதில் சொல்லணும் மெமோ போய்டு ஏன் இந்த ஃபைல் உங்கள் டேபிளில் ஒரு நாளாக இருந்தது காரணம் சொல்லு இல்லை பார்ட்டி வரையனாரு வரல பார்ட்டி வரையனாரா இல்லை நீங்கள் பார்ட்டியை வர சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை சாமி ஃபைல் போயிடுச்சா போயிடுச்சு சாமி நீங்கள் கூப்பிடும் போதே அனுப்பிச்சிட்டு தான் வந்தேன் போ எல்லாம் ஃபைல் எல்லாம் வேக வேகமாக நகருது ரொம்ப அருமையாக நடக்குது எல்லாரும் போய் ஒரு மாநாடு போட்டாங்க முருகன் இப்போ படைப்பு தொழில் எடுத்துக்கிட்டார் அநேகமாக அடுத்த வாரம் திருமாலுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் நிச்சயமாக கேள்விக்கு ஏதாவது பதில் சொல்ல தெரியாது அதனால் போஸ்ட்டு காலி அடுத்தது தெ படைப்பு தொழில் எடு சேர்த்து காத்தல் தொழில் எடுத்துருவார் மூணாவதாக ருத்ரன் ருத்ரனுக்கும் ஒரு இன்டர்வியூ நடக்கும் ஒருவேளை திருமாலுக்கும் ருத்ரனுக்கும் சேர்த்தே வைக்கிறாரோ என்னோ தெரில இப்படி எல்லாத்தையும் ஆளாளுக்கு வச்சு இந்திரனை ஒரு நாள் கூப்பிடுவார் இந்திரன் வரும்போதே சாவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவான் தயவு செய்து கேள்வியில் கேட்காதீங்க இந்தாங்க சாவி நம்மளை ஆளை கொடுக்கிறீங்க ஏப்பா நான் புஸ்தை தொட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நமக்கும் இதுக்கும் சமந்தரம் என்னைக்கு சொர்க்கலகத்தில் பூந்தனா அன்னைக்கே எல்லாத்தையும் புஸ்தத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கட்டு கட்டி தூக்கி போட்டேன் அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் போஸ்ட் நிச்சயமாக போயிடும் எல்லாத்தையும் முருகனே எடுத்து செஞ்சிருவான் இதுக்கு என்ன வழி ஒரே வழி ஒரே வழி பிரம்மாவை சிறையிலேருந்து விடுவிக்கிறது தான் யார் போய் முருகன்ட்ட சொல்கிறது யாரும் சொல்ல முடியாது ஊஸ்ட் பெல் த கேட் நம்மளால் முடியாது ஒன்று செய்யலாம் இந்த முருகனை தந்த ஒரு சிவபெருமன் தானே ஆமாம் எதுக்கு தந்தார் சூரபெண்மனை உதைக்கணும்னு தானே தந்தார் நம்மளையெல்லாம் போட்டு உதச்சிட்ருக்கிறாரு முதல்ல டு ஸ்டார்ட் வித்து பிரம்மாவில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அதை போய் நம்ம சிவபெருமான்ட்ட சொல்லி தயவுசெய்து உங்கள் பிள்ளைய என்ன வேணால் எங்கே வேணால் போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் கேள்வி மட்டும் கேட்க சொல்லாதீங்க பிரம்மா மாட்டிக்கிட்டார் பிரம்மா பதவி போயிடுச்சு சிவபெருமானுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ எல்லோரும் போகிறாங்க எல்லோரும் ஒன்றா வந்தாங்க அத்தனை பேரையும் உள்ளே நந்தி விட்டார் உள்ளே வந்தவொடனே எல்லோரும் சொன்னாங்க என்ன சமாச்சாரம் என்ன சாமி பிரம்மா ஜெயிலில் இருக்கார் சூரபெருமன் தான் வீடு வீடாக போய் சொல்லிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டானே எதுக்கு அவன் ஜெயிலில் போ சூரபெருமன் ஜெயிலில் போடல சாமி பின்ன உங்கள் புள்ள தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு அவன் எதுக்கு போடுறான் என்னவோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு பதில் சொல்லிட வேண்டியது தானே தெரிஞ்சா சொல்ல மாட்டாரா பதில் தெரியல உள்ள தூக்கி போட்டார் ஆஹா இப்ப படைக்கிற தொழில் பாதிச்சிருக்குமே அதுக்குள்ள இந்திரன் முந்திக்கிட்டான் சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்கு 
அது எப்படி உங்கள் பிள்ளையை தான் செய்கிறாரு ஆ நல்லா இருக்கேன் என்ன சாமி கதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் எங்கள் பிரச்சனையை சொல்லலாம்னு வந்திருக்குறேன் நல்லா செய்கிறாருங்கிறீங்களா அது பிரம்மாவை சிற சிறையிலேருந்து விடுவீங்க சாமி அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை நீங்கள் நான் போயிட்டு வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை சாமி நாங்கள் இருக்கும்போதே நீங்கள் போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கும் நந்தி சாமி நான் சொன்னேன்னு சொல்லி முருகன்ட்ட சொல்லி பிரம்மாவை சிறையிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி சரிங்க சாமி நந்தி ஓடுறார் ஜெயரா கந்தகிரி போகிறார் முருகன் சும்மா அற்புதமாக கந்தகிரி சிம்மாசனத்தில் வீட்டுக்கு வீரவாசிலேருந்து ஒன்பது நவ வீரர்கள் அந்த பக்கம் லட்சத்தொன் லட்சம் பேர் வீரர்கள் எல்லாம் குழுமி இருக்கிறாங்க பெரிய மண்டபம் நந்தி உள்ளே நுழையும்போது அப்பா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் போயிட்டு கிட்டக்க போய் முருகனை வணங்கினார் என்ன விஷயம் அப்பா அனுப்பிச்சார் ம் சொல்லுங்கள் இந்த பிரம்மாவை சிறையில் போட்டிருக்கீங்களா ஆமாம் அவனை விடுவிக்க சொன்னார் இத்தோட நிறுத்திருந்தால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிருக்கும் அவர் ஏதாவது பதில் சொல்லியிருப்பார் போயிருக்கும் நந்தி என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு படி மேலே போயிட்டார் இந்த சமாதானம் பண்ணுறேன்னு சில பேருக்கு அனுப்புவாங்க சண்டைக்காரங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இவன் போய் என்ன பண்ணுவான் அவன் சண்டையில் இவன் திட்டினதெல்லாம் மறந்து போயிருப்பான் இப்போ தான் இவன் போய் அவன்கிட்ட அவன் சண்டையில் என்னென்னலாம் திட்டினானோ அது அத்தனையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஞாபகப்படுத்துறது மட்டுமல்ல அதுக்கு கண்ணு காது பூக்கெல்லாம் வர வச்சு சொல்லுவோம் என்னவோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்க அவரும் உங்களை என்னவோ ஏசினார் திட்டினார் என்ன கொஞ்சம் டீசெண்டாக திட்டிருக்கலாம் நான் ஏன்னு திட்டி விட்டார் சரி ரைட்டு நான் ஏன்னு திட்டினவரு கூட வீட்டு நாயே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடலாம் சொரி நாயேன்னுட்டாரு சொரி நாயேன்னு சொல்லியிருந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க தெருவில் தெரிகிற சொரி நாயேன்னு உங்களை சொன்னது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அவன் ஒரு தடவை தான் சொல்லியிருப்பான் திட்டிலவன் சொன்னது ஒரு தடவை இந்த சமாதானம் பண்ணுறேன்னு போனவன் பாருங்கள் அவன் ஒரு ஐம்பது தடவையாக சொல்லிடுவான் அவன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மறந்து இருக்கிறவனுக்கு சுறு 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 சுறுட்டு ஏறி சண்டை பா சமாதானம் பண்ணுற ஆளை அனுப்பும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அனுப்பணும் மீடியேட்டரை எப்படி அனுப்பணும்னா சண்டையை தீக்கிறியோ இல்லையோ பெருசு பண்ணாமல் வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பணும் நந்தி போனார்ல அப்பா ஜெயிலேருந்து விட சொன்னார் அவ்வளோ தானே மேட்டர் இதை தானே சொல்லணும் அப்படியே வந்துட வேண்டியது தானே நந்தி என்ன பண்ணிட்டார் பாருங்கள் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஆளுக்கும் அடிச்சு இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு முருகா என்ன இருந்தாலும் பிரம்மனுக்கு இவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருக்க வேண்டாம் இது தேவையா பிரம்மனுக்கு ஒரு கஷ்டமான கேள்வியை நீங்கள் கேட்டிருக்க வேண்டாம் டூ ப்ளஸ் டூ எவ்வளவு அப்படி அந்த மாதிரி எதாவது கேட்டிருந்தீங்கன்னா டக்குனு பதில் சொல்லியிருப்பார் நீ பாட்டுக்கு பிரணவத்துக்கு பொருள் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன் குடிலை அன்னவன் கூரற்கு எளி எளியதோ நார் குடிலை அன்னவன் கூரற்கு எளியதோ குடிலைங்கிறது பிரணவம் பிரணவத்தை நீங்கள் பாட்டு போய் கேட்டுவிட்டீங்க எவ்வளோ டஃப் கொஸ்டின் நாங்களாம் ரெண்டு நாள் ராத்திரி முடிச்சிருந்து படித்த அந்த கேள்வி பிரம்மனுக்கு போய் கேட்டீங்களா அவரால் சொல்ல முடியுமா முருகன் அப்படியே பார்த்தார் இப்போ நான் சொல்கிற செய்தியை அப்படியே போய் அங்கே கைலாசத்தில் சொல்லிடு சரிங்க அன்ன ஊர்தியை சிறை விடுக்கின அன்ன ஊர்தி யார் அன்னத்தை வாகனமாக உடையவனை சிறை விடுக்கின சரிங்க இன்னமும் நிற்றியேல் நின்னையும் சிறை விட்டுவன் இது அங்கே சொல்லணுமா இல்லை எனக்கே சொல்கிறதா அப்படின்னு கேட்டார் இது அங்கே இல்லை இது உனக்கு நீ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே தாமதிச்சு இருந்தேன்னா பிரம்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லு காலியாக இருக்குது தூக்கி அங்கே போட்டு வேண்டார் அன்ன ஊர்தியை சிறை விடுக்கிலன் இன்னமும் நிற்றியேல் நின்னையும் சிறை விட்டுவன் என்னும் முன்னாமே இவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நந்தி கைலாசத்தில் நிற்கிறார் துண்டக்கால துரிய காலர் 
மூச்சு இறக்க வந்து நிற்கிறார் ரந்தி என்ன இவ்வளவு ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடி வர மாதிரி வர அப்படின்னு சிவகுருமான் கேட்டார் சாமி ஒரு நொடி சாமி ஒரே ஒரு நொடி என்ன ஒரு நொடி ஒரு நொடி நீங்கள் என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கணும் அது என்ன சாமி உங்கள் பிள்ளை ஒவ்வொரு தடையாக தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு இருக்கிறாரு இப்போ பிரபணம் விடுவேன்னு சொன்னானா இல்லையா அதான் சொல்லிட்டார என்னை தூக்கி உள்ளே போடுவேன்னா என்ன அர்த்தம் பிரமணியும் விடமாட்டேன் என்னையும் விடமாட்டேன் நான் தப்பிச்சா முளைச்சன்னு முடியாந்துருக்கேன் ஜான் அப்படியா சொன்னான் ஆமாம் இப்படி திருவி பார்க்குறாரு இந்திரன் பார்க்குறான் திருமால் பார்க்குறாரு பிரம்மன் பார்க்குறாரு எல்லாரும் பிரம்மன் ஜெயிலில் இருக்காரு பிரம்மனுக்கு கீழே வேலை செய்கிற அத்தனை பேரும் பார்க்குறாங்க என்ன சாமி சொல்லியே இனிமே பிள்ளைகிட்ட ஜாகிரதையாக இருக்கும் அப்பா கிட்ட எப்படி முன்னே முன்னே இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அவங்களெல்லாம் பார்த்து சாமி சிரித்தார் சாமிக்கு தெரியாத என்ன நடக்குதுன்ட்டு சரி நானே போய் கேட்குறேன் அவன்கிட்ட அப்போ நாங்கள்லாம் வாங்க என் கூட வாங்க சாமி எதுக்கு நீங்கள் முன்னாடி போங்க ஏற்கனவே நத்தியை பிடிச்சி உள்ளே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க நாங்கள் முன்னாடி போயிட்டு இருந்தோம்னா ஆளாளுக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி தூக்கி உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் முன்னாடி போங்க சாமி நாங்கள்லாம் பின்னாடி வரோம் சாமி முன்னாடி போனார் சிவபெருமான் அப்படி கந்தகிரி போகும்பொழுது ஓடி வந்து ஒத்தன் சொன்னால் அப்பா வந்துட்டு இருக்கிறார் உடனே தன்னுடைய அந்த சிம்மாசனத்திலிருந்து முருகன் அப்படி கீழே அழகாக இறங்கி அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு ஓடி வரார் அப்பா வந்தார் அப்பாவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார் பத்தியா என் பையன் அப்பா வணக்கம் மகனே எவ்வளவு பாசம் இன்னைக்கு இல்லைப்பா இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே என்ன மகிழ்ச்சி பாருங்க அதனால என்னுடைய மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்ச ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளை ஏமாத்திட்டான இது பையன் அப்பா நான் ஜெயிலேருந்து விடுவிச்சேன்னு சொல்றதுக்காக கட்டி பிடிக்கிறான்னு பார்த்தா நீ ஃபாதர் ஸ்டேன்னு ஞாபகப்படுத்துறோம் ஆ ஆமா பிரம்மண தூக்கி நீ சிறையில போட்டிருக்கிறியாமே ஐய அழகிது நின்னருள் நின்னருள் அழகிது ஐய ஐயா உங்களுடைய பேரருள் ரொம்ப அழகு அன்னவன் பூசை இயற்றிடில் தருவதோ இப்பாரம் பிரம்மா உங்களுக்கு சிவ பூஜை பண்ணாங்கிறதுக்காக அவன் தலையில இவ்வளவு பெரிய சுமையவா சுமத்துறது முன்னம் மொழியும் வேதத்தின் பிரணவம் அறியானாம் அவனுக்கு வேதத்தோட பொருளே தெரியல பிரணவத்தோட பொருளே தெரியல சாமி நமக்கு வேண்டியவங்கிறதுக்காக பதவி தரது பூலோகத்தில் இருக்கு இங்கேயுமா சாமி நடக்கணும்னு கேட்டார் இயற்றிடில் சிவ பூசை இயற்றிடில் பூசை ஏற்றுனா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு கொடுங்க அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய போஸ்டர் கொடுத்துருக்கிறீங்க பிரணவத்துக்கு பொருள் தெரியல வேதம் முன்மொழிந்திடு பிரணவம் அறிகிலனால் அவனுக்கு பொருள் வேதத்தினுடைய பொருள் தெரியல சாமி அவனுக்கு போய் எதுக்கு இந்த பதவியை கொடுத்தீங்க அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் டக்க பாரு எல்லாம் கூடி இருக்க உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் வெளியில் வத்த போகிற மாதிரி கட்டிட்டு உள்ளுக்குள்ள சிவபெருமானையே கேள்வி கேட்குற ஒரு ஆள் வந்துட்டா பாரியா எப்படி கேட்குறாரு பாரு விட மாட்டேங்கிறாரு அவர் விடுங்கிறாரு இவர் விட மாட்டேன்னு சொல்லு உடனே சிவபெருமான் அப்படியே பார்த்தார் முருகா அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நான் நந்தியை அனுப்பிச்சேன் முடியாதுன்னேன் நான் நேரவே வந்திருக்கிறேன் இப்போவும் எனக்கு காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பிரமண சிறையிலிருந்து விடுவியா இல்லையா அப்பா டென்ஷன் ஆகிட்டான்னு தெரிஞ்சிச்சு நீங்கள் இப்போ விடணும்னு சொன்னால் விட்டுறேன்ப்பா விடணுமா இப்போ நான் அதுக்கு தானே வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் 
வீரபாகு இந்த வீரபாகு கூப்பிட்ட உடனேங்க எல்லாரும் ஓரமாக ஒதுக்கிட்டாங்க என்ன எது கூப்பிட்றான்னு தெரில வீரபாகு இங்கே இருக்கிறவங்கள நாலு பேரத்துக்கு உள்ளே போட்டு பிரம்மாவை வெளியில் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்றது எதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளியே நிற்போம் அப்படின்னு எல்லாம் தள்ளி நின்னாங்க வீரபாகு கொண்டு வா வெளியில் பிரம்மனை ரிலீஸ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தார் சிவபெருமானும் புருகனும் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க அப்படி பிரம்மனை கொண்டு வந்து அப்படி முன்னால் நிறுத்தினாங்க பிரம்மனை பார்த்து கேட்டாராம் சிவபெருமான் சிறையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டியோ அப்படி அதுக்கு பிரம்மன் சொன்னாராம் இல்லை சாமி உங்கள் பிள்ளை என்னை உள்ளே போட்டதுனால தான் நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்தது என்னுடைய அகந்தை ஒழிந்ததுனால் நான் கூட ஜெயிலுக்கு போவேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆகா யார் வேணா எங்கே வேணா எப்படி வேணா மாட்டலாம் அப்போ நாம் வந்து அந்த அகந்தையோடு இருத்தல் கூடாது எனக்கு சாமி நீங்கள் எதுக்கு தலைமாலை போட்டிருக்கீங்க தலைக்கு தலை மாலை அணிந்தது என்னே சடை மேல் கங்கை வெள்ளம் தரித்தது என்னே சாமி தலைமாலை எதுக்கு போட்டிருக்கீங்க அந்த தலையில் இருக்கிற மாலையில் பிரம்ம கபாலம் விஷ்ணு கபாலம் ஒரு திரு கபாலம் இப்படி கபாலங்களாக கோத்துருக்கு எல்லாம் சின்ன சின்ன கபாலமாக இருக்குது எதுக்கு இது அத்தனை கபாலம் அந்த கபாலங்கள் எதுக்கு சாமி போட்டிருக்கார் தலைக்கு தலை மாலை அணிந்தது என்னே சடை மேல் கங்கை வெள்ளம் தரித்தது என்னே ரெண்டுமே எதுக்குன்னா ஆணவம் இந்த ஆணவத்தினுடைய அடக்குமுறையை காட்டுகிறார் நீங்கள் பெரிய இந்த அந்த த கபாலம்னா பிரம்ம கபாலம் விஷ்ணு கபாலம் திருமாலுடைய கபாலம் திருமால் போன திருமால் போன திருமாலைக்கு முந்தின திருமால் இது வந்து இது இந்த பிரம்மன் வந்து ரெண்டு கற்பத்துக்கு முன்னால் இருந்த இந்திரன் எல்லாத்தையும் கோத்து வச்சுருக்கார் சாமி நூறு கோடி பிரம்மர் நுங்கினர் ஆறு கோடி நாராயணர் அங்கனை கணக்கு சொல்றாரு அப்பர் சுவாமி நூறு கோடி பிரம்மனுக்கு ஆறு கோடி நாராயணர் ஏறு கங்கை மணல் எண்ணில் எண்ணில் இந்திரர் ஈரிலாதவன் ஈசன் ஒருவனே என்னார் அப்பர் அடிச்சு பேசுறாரு அவர் அப்பர் ஹேண்டு அடிச்சுதான் பேசுவாரு ஈரிலாதவன் ஈசன் ஈசன் ஒருவன் தான் ஈரில்லாதவன் இது எல்லாருக்கும் முடிவு உண்டு அப்ப இங்க பிரபக காலங்களையும் திருமாலுடைய கபாலங்களையும் அந்தந்த ஊழி காலத்தில் அவங்கவுங்க பதவி விட்டு போனவுன்னு அந்தந்த கபாலத்தை எடுத்து கோத்திருக்கார் பிரம்மாவோட ஊழி முடிஞ்சது பிரம்ம கபாலத்தை எடுத்து கோத்துடுவார் திருமாலோட ஊழி முடிஞ்சது திருமாலோட கபாலம் எல்லாத்தையும் கோத்து வச்சிருக்கார் நீங்க பெரிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா சேர்மன் ரூமுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் சேர்மன் உட்கார்ந்துருப்பார் அங்கே பார்த்தா வரிசையாக ஃபோட்டோ மாட்டிருக்கும் இந்த சேர்மன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் இவர் சேர்மன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டு வரைக்கும் ரெண்டு வரைக்கும் இவர் சேர்மன் அடுத்தது பக்கத்தில் இன்னொரு ஃபோட்டோ இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இவர் சேர்மன் இவர் அடுத்த ஃபோட்டோ இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவர் சேர்மன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவர் சேர்மன் பாவம் அவர் ஒரு வருஷம் தான் இருந்திருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் இப்படி எல்லா ஃபோட்டோவும் மாட்டியிருக்கும் எதுக்கு இப்போ சேர்மனாக உட்காந்துருக்கிறவர் அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் பார்த்து நம்மளும் ஒரு நாள் இப்படி தான் ஃபோட்டோவாக மேலே ஏறுவோம் இந்த பதவி நிரந்தரம் இல்லை இந்த பதவியில் இருந்தவங்க முன்னால் இருந்தவங்கள்லாம் இப்படி ஃபோட்டோவாக ஏறி இருக்கிற போது நமக்கும் இந்த பதவி ஒரு நாள் முடிஞ்சு போய் ஃபோட்டோவாக மேலே ஏறணும் அதனால் இப்போ இந்த பதவியில் இருக்கும்போது அகந்த இல்லாமல் இது மக்களுக்கு சேவை செய்கிற சீட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் எல்லாம் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபோட்டோவாக வரிசையாக மாட்டி வச்சுருப்போம் அதுபோல் சிவபெருமானும் தலையில் பிரம்மாவோட கபாலமும் விஷ்ணுவோட கபாலமும் இப்படி கோத்து வச்சுருக்கிறது என்னென்னா இப்போ போஸ்ட்டில் இருக்கிற பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் அந்த தலைமாலையை பார்த்தவொன்னே நம்மளும் ஒரு நாள் இப்படி சிவன் தலையில் கபாலமாக ஏறுவோம் அதனால் இப்போ அகந்தையோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ இருக்கிற பதவியில் அகந்தையை நீக்கி வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சிவபெருமான் தலைமாலை அணிந்திருக்கிறார் அதனால் பிரம்மன் எங்கேருந்து வந்தார் சாமி நீங்கள் தலைமாலை அணிஞ்சிருந்தும் கூட எனக்கு 
அந்த உண்மை தெரியாமல் அகந்தையோடு இருந்துட்டேன் உங்கள் பிள்ளை உள்ளத்துக்கு போட்டார் அகந்தையெல்லாம் போச்சு நிறைய புஸ்தகம் எழுதுனேன் உள்ளே இருந்துன்னா அப்படின்னு பிரம்மா சொன்னார் சரி அப்போ நீங்கள் போங்க போகலாம் போகலான்னு சொல்லிட்டு முருகன் பக்கத்துலேயே இருக்காப்புல முருகனை பார்த்துட்டு முருகன் நீங்கள் போய் உங்கள் போஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் எங்கே உங்கள் ஆஃபீஸில் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம் போய் டியூட்டி இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு திரும்ப ரீச் ஆகிடும் சரிங்க சார் புள்ளைட்டை கேட்கணும்ல அதுக்கு முன்னாடி ஜாயினிங் போகுது அவர் போன உடனே டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறேன்ட்டு போயிட்டார் எல்லோரும் நிற்கிறாங்க சிவபெருமான் நிற்கிறார் ரெண்டு கை இப்படி நீட்டினாராம் யாருக்கிட்ட முருகன்கிட்ட கூப்பிட்டாராம் ஓடி வந்துச்சாங்க அப்படியே வாரி அணைச்சிக்கிட்டாராம் அணைச்சி உச்சி போந்து புத்தம் கொடுத்தாராம் பிரணவத்தின் பொருளை கேட்டு ஒரு ஆளை தூக்கி உள்ள போடுறேன்னா என்ன வரும அதான் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்களா பிரண்ண அது நீ போக போக தெரிஞ்சுக்கிற அதிகாரம் செலுத்துவதை விட அன்பு செலுத்துவது தான் வலிமை அதிகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு போக போக தெரியும் சரி நீ பாட்டுக்கு பிரணவத்தின் பொருள் தெரியுமான்னு கேட்டிய உனக்கு தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா பிரணவத்தின் பதில் தெரியாம கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் என்ன சட்டசபையிலேயா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தெரியும் அப்படின்னாரு அப்போ சொல்லு பார்க்கலான்னாரு தந்தையே நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்ன ஆச்சரியம் நீங்கள் பிரணவத்துக்கு பொருள் சொல்ல சொல்லுகிறீர்கள் ஆமாம் பிரணவம் என்பது பொருள் சொல்லுகிற பொழுது வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமா மறைத்து சொல்லப்பட வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டார் கேட்டவுடனே சிவபெருமான் உஷாரானார் பிரணவத்தின் பொருள் சொல்லுகன்னு கேட்குறீங்களே இங்கே இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களே அத்தனை பேருக்கும் சேர்த்து சொல்கிறதா உங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறதான்னு கேட்டார் உடனே சிவபெருமான் இல்லை இல்லை மறைத்து தான் சொல்லணும் அப்படின்னார் மறைத்து சொல்லப்படுகிற பிரணவம் உபதேசமா நூலின் பொருளா பிரம்மனுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் போல இருக்க இவங்கிட்ட முதல் கேள்வி அது மறைத்து சொல்லப்பட வேண்டியதா அல்லது வெளிப்படையாக பேச வேண்டியதா அது மறைத்து தான் சொல்லணும் வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது அப்போ இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி கேட்குறீங்களேன்னார் சரி எனக்கு மட்டும் சொல்லுன்னார் சரி அப்படி சொல்லப்படுகிற பொழுது அது உபதேசமா அல்லது நூலின் பொருளா ஒரு நூலினுடைய பொருளை விளக்கிறது போலவா இல்லை உபதேசமானது உபதேசம் உபதேசம் யார் யாருக்கு செய்வது குரு சீடனுக்கு செய்வது உபதேசம் செய்கிறவர் யார் குரு கேட்கிறவர் யார் சீடர் இப்ப யாரு வேணும்னு கேட்கிறா நான் தான் அப்ப யார் சொல்லணுங்கிறீங்க நீ தான் அப்ப நீங்க சீடனுடைய பாவத்தில் இருந்தா தானே நான் சொல்ல முடியும்னார் டேய் நான் உங்க அப்பாடா அது அப்புறம் சொல்லப்படுவது பிரணவம் சொல்லுகிறவர் யாராக இருந்தாலும் குரு கேட்கிறவர் சீடர் அவ்வளவுதான் மேட்டர் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இருந்தா உங்க நினைவுக்கு சொல்றேன் சூளையில் சண்டமாரதன் சோமசுந்தர நாயக்கர்னு ஒருத்தர் சோமசுந்தர நாயக்கரு 
போன நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு போன நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிம்மம் சைவ சிம்மம் சண்டை மாறுதம்னே பேர் அவருக்கு இதே சூழலில் இருந்தவர் அவர் ஒரு நாள் கோயிலில் சொற்பொழிவு கூப்பிட்டுருந்தாங்க எந்த கோயில்னா இன்றைக்கி அந்த கோயில் இருக்குது எந்த கோயில் புரசவாக்கத்தில் இருக்குது ஒரு கோயில் அதே தான் கங்காதீஸ்வரர் கோயில் புரசவாக்கம் கங்காதீஸ்வரர் கோயில் அங்கே சொற்பொழிவுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க இவர் போயிருக்கார் போனால் வாசல்லையே ட்ரஸ்ட்டு நின்றுட்டு இருந்தார் வாங்க வாங்க உங்களுக்கு தான் காத்துட்ருக்கோம் மக்கள்லாம் வந்துட்டாங்க வாங்க எல்லாம் சொற்பொழிவு காத்துட்ருக்காங்க தான் வந்துட்டேனே அப்படின்னு நேரத்தோடு வந்திருக்கேன்ல நேரத்தோடு வந்துட்டு இருக்கீங்க ஐயா இருந்தால் இல்லை வாங்க ஒரு தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலாம் கங்காதீஸ்வரர்கிட்ட கூப்பிட்டு போனார் கங்காதீஸ்வரர் கூப்பிட்டு போனால் அங்கே ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான் இவர் போன உடனே ட்ரஸ்டி கோயில் ட்ரஸ்ட் சொன்னார் தீபாராதனை காட்டுப்பா ஐயா வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னார் ஐயா வந்திருக்காங்க தீபாராதனை காட்டு உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணால் இது கற்பூரத்தை ஏற்றி தட்டில் வச்சு சாமிக்கு காட்டினான் இவர் நம்ம கண்ணமாதிரி சோம் சுந்தர் நாயக்கர் கண்ணத்தில் போட்டுக்கிட்டார் அவரும் கண்ணத்தில் போட்டார் அவன் அந்த பையன் தீபாதெல்லாம் காட்டி முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வெளியில் வந்தான் வந்த உடனே அந்த பையன் அந்த திருநி அந்த தட்டை நீட்டினார் இவர் கையை எடுத்து ஒத்திக்கிட்டார் நம்ம கண்ணமாரத சோம் அந்த சிறுவன் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் திருநீர் எடுத்து கொடுத்துருக்கார் பையன்தான் திருநீர் கொடுத்த உடனே நம்ம சாமி நம்ம சோமசுந்தர் நாயக்கர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒரு கையை வச்சு இந்த ஒரு கையை இது மேலே வச்சு அந்த திருநீரை இப்படி வாங்கியிருக்காரு அப்படி தான் வாங்கினோம் திருநீர் இப்படி வாங்கக்கூடாது இப்படி வாங்குறது இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு பிட் எடுத்து இப்படி புட்டிக்க வேண்டியது நூறுரூவா நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு கடைக்கு போக வேண்டியது வாட்ரு பாட்டில் கேட்க வேண்டியது இருபது ரூபா இருபது ரூபா வாட்ரு பாட்டில் கையில் கொடுத்தாச்சு மீதி எண்பது ரூபாய் கையில் கொடுத்துருவான் எண்பது ரூபாய் கையில் எடுத்து ஓ ஆ நல்லா ஊதுவோமே அதை எடுத்து பத்திரமா பைக்கில் வச்சுக்குவோம் அதை மட்டும் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிறீங்க இந்த விபூதியும் செல்வம் தானே அந்த செல்வத்தை மீதியை தூக்கி போடலாமா அதை மடித்து எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்க வேண்டாம் அதை எடுத்து வயிற்றில் தடவி வைக்க வேண்டாம் இல்லையா திருநீர் எடுத்த வாங்கினா அது அப்படியே தான் பூசுறது அப்பயே பூசிக்க வேண்டியது தானே திருநீருக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விசேஷம் என்னென்னா நம்ம சாமானியர்கள்லாம் திருநீரை பூசுவதற்கு சட்டத்திட்டம் கிடையாது நீங்கள் எப்படி வேணால் இட்டுக்கலாம் அப்படியே எடுத்து பூசிக்கலாம் ஒரே ஒரு கீத்து எடுத்து இட்டுக்கலாம் ஒரு பொட்டு மாதிரி வச்சுக்கலாம் மேலையெல்லாம் அப்படி தடவிக்கலாம் திருநீர் த இட்டுக்கிறதுக்கு ரூல் கிடையாது எப்படி வேணால் இட்டுக்கலாம் உங்கள் சௌரியம் போல் இட்டுக்கலாம் திருநீரை அது திருநீருடைய சிறப்பு அது நீங்கள் இட்டுக்கொள்ள வேண்டியது திருநீர் நெத்தியில் எடுத்து அதை அப்படியே எடுத்து அழகாக அப்படியே பட்டையாக விட்டுக்கலாம் இல்லை திரி புண்டரமாக எடுத்து விட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் உங்கள் சௌரியம் அப்படி அது மாதிரி ஒன்றும் ரூல்லாம் கிடையாது யாரும் சொன்ன நம்பாதீங்க அனுஷ்டானம் பண்ணுறவங்களுக்காகத்தான் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர மற்றவர்கள் இட்டுக்கொள்வதற்கு திருநீர் இட்டுக்கொள்வது ராத்திரி படுக்கையில் தலைவணி கேடு வச்சுக்கணும் திருநீர் எப்போவுமே மந்திரமாவது நீர் மாணவர் மேலது நீர் சுந்தரமாவது நீர் துதிக்கப்படுவது நீர் தந்திரமாவது நீர் சமயத்தில் உள்ளது நீர் தந்திரமாவது நீர் சமயத்தில் தக்க சமயத்தில் ஆபத்து சமயத்தில் உள்ளது நீர் சமயத்தில் உள்ளது நீர் செந்துவர் வாய்மை பங்குன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே அதை எடுத்து அப்படியே வாங்கினோமா அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் வாரியார் சாமி எப்படி திருநீர் புதுசாக பார்த்துருக்கீங்களா நாங்கள் இங்கே இருக்கவங்க ப பல பேர் வாரியார் சாமி பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நானும் சின்ன பிள்ளையா பார்த்துருக்கோம் இப்படி வாங்கி அப்படியே இட்டுக்குவார் அவருக்கு ஒரு சௌரியம் என்னென்னா நெத்தி எது மண்டை எதுன்னு ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் ஒரு ஏரியா பெருசு என்ன அதனால் அதை எடுத்து அப்படியே சௌரியம் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் தடுக்கும் அவருக்கு அப்படி எடுத்து வச்சு அப்படியே ஒரு பட்டை அப்படியே அடிச்சுருவார் சீட பாவத்தில் இருந்தால் கேட்பார் இந்த பையன் திருநீர் கொடுத்தா இப்படி ரெண்டு கையில் வாங்கினார் இட்டுக்கிட்டார் இந்த பக்கத்தில் ட்ரஸ்ட்டி இருந்தார்ல இந்த ட்ரஸ்ட்டிக்கு கொண்டு போய் அந்த சிறுவன் நீட்டினான் அந்த தீபாராதனை தட்டை நீட்டி 
அப்படி நீட்டி அவர் ஒத்திக்கிட்டார் திருநீர் கொடுத்த உடனே இவர் என்ன பண்ணார் ஒத்த கையில் அப்படி வாங்கினார் அதை அப்போ சுருக்கு நீச்சி இவருக்கு யாருக்கு நம்ம நாயகருக்கு நாயகர் சொன்னால் என்ன ஒத்த கையில் வாங்குறீங்க பையன் தானே கொடுக்குறான் அப்படின்னார் என்ன சொன்னார் பையன் தானே கொடுக்குறான் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சரி இவரும் பின்னாடியே போகிறாரு வரலமாக வராங்க அப்படி அவர் முன்னால் போகிறாரு இவர் பின்னால் போயிட்டு இருந்தார் அப்படி பா டக்குன்னு பார்த்தார் பக்கத்தில் பிள்ளையார் சந்நிதி வந்தது அதில் ஒருத்தவங்க ஊது பற்றி ஏற்றி வச்சுருந்தாங்க நல்லா பட்டையாக மொத்தமாக இருந்தது அப்படி அங்கே அப்படி கும்பிட்டு போனார் பாருங்க அந்த ஊது பற்றியை தூக்கிட்டார் இவர் தூக்கிட்டு என்ன பண்ணார் பின்னாடியே போனார் பாருங்க அவருடைய முழங்கையில் கொண்டு போய் இந்த ஊது பற்றி வச்சார் அப்படி ஆ அப்படின்னாரு என்ன பண்ணிங்கன்னாரு ஊது பற்றி நெருப்புனார் ஏன் ஊதுபத்தி நெருப்பிச்சிங்க ஏன் இப்படி குதிக்கிறீங்க சின்ன ஊதுபத்தி தானே அப்படின்னா ஊதுபத்தி சின்னதாக இருக்கலாம் ஆனால் நெருப்பு நெருப்பு தானே என்னார் கொடுத்தவன் பையனாக இருக்கலாம் கொடுத்தது திருநீர் ஆச்சு என்னார் கொடுத்தது பையனாக இருக்கலாம் கொடுக்கப்பட்டது என்ன திருநீர் நெருப்பு நெருப்பு தானே திருநீர் திருநீர் நான் இனிமேல் ரெண்டு கையிலே வாங்குறேன்ட்டார் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த வரலாறு ராசாங்க சமயம் பாருங்க குரல் வருதுங்கிறது ராசாங்க சமயத்தில் எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பெரியவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ அற்புதமான பாடங்களை நமக்கு போதித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் முருகர் சொன்னார் அப்பா இது வந்து பிரணவம் அவ்வளோதானே சரி நான் வேறு பாமணத்தை பதாரமே நினைத்து நாலாறு நாலு பற்று வகையான நாலாறு மாகமத்தின் நூலாயான முத்தி நாடோரும் நான் நினைத்த நெறியாக நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க நேராக வாழ்வதற்கு உன் அருள் கூற நீடார் சடாதரத்தின் மீதே பராபரத்தை நீ காண்க நானை சொல் அருள் பாயே சேவேரும் ஈசர் சுற்ற மாயான போத புத்தி சீராகவே உரைத்த குருநாதா தேரார்கள் நாடு சுட்ட உரார்கள் மாள விட்டு தீரா குகா குரத்தி மனவாளா காவேரி நேர் வடக்கிலே வாவி பூமணத்த காமார் சுவாமி வெற்பின் முருகோனே காமாரி வாமி பெற்ற மகாளி வாழை சத்தி காமாரி வாமி பெற்ற பெருமாளே சுவாமி மலை திருப்புகள் கார்போலும் மேனி பெற்ற காமாரி வாமி பெற்ற காமாரி வாமி பெற்றவர் முருகப்பெருமான் சுவாமி மலை முருகப்பெருமான் அவர் என்ன செஞ்சாராம் சேவேரும் ஈசர் சுற்ற ரிஷபத்தில் வந்த சிவபெருமான் என்ன பண்ணாராம் அந்த முருகப்பெருமானை வலம் வந்தாராம் முருகனை குருவாச்சா குரு இல்லையா அப்படி வலமாக வந்தாராம் சேவேரும் ஈசர் சுற்ற மாஞ்ஞான போத புத்தி சீராகவே வலது செவியில் சொல்லணும் முருகன் நிற்கிற உயரம் சாமியோட முழங்காலு கூட வராது போல இருக்கு நிற்கிறது வலது செவியில் குழந்தையாக தூக்கிக்கிட்டார் இப்படி வாய் அப்படி வச்சுக்கிட்டார் அது வலது செவியில் சேவேரும் ஈசர் சுற்ற மாஞ்ஞான போத புத்தி சீராகவே உரைத்த குருநாதா சீராகவே உரைத்த குருநாதானார் அந்த உபதேசத்தை சாமி அங்கே அந்த செய்கிறாராம் சுற்றி வர அத்தனை பேரும் பார்க்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் இந்த திருக்காட்சியை பார்க்கிற பொழுது சொல்லனாத மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது இல்லையா இது எப்படிப்பட்ட காட்சி அதாவது டபுள் ஆக்டர் நடித்தா கூட வித்தியாசம் தெரியாத படிக்கு நடிக்கணும் ரெண்டும் ஒரே ஆள் தான் ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த செய்தி தெரியணுங்கிறதுக்காக டபுள் ரோலில் நடித்தார் பாருங்க பரவழியாக இருக்கக்கூடிய பரபிரமும் சிவனும் முருகனுமாகவே இருந்து அந்த முருகனுடைய தனி நெறி ஒன்று பிரணவ நெறி அந்த நெறிக்கு பேர் பிரணவ நெறி அந்த பிரணவ நெறியை நிலைநிறுத்துவதற்காகவே முருகன் தருவிக்க விட்டான் தானே தான் வந்தார் நந்தி பரம்பரை என்பது இதுகாரும் இருந்தது இனி பிரணவ பரம்பரை என்கிற ஒரு பரம்பரையை தோற்றுவிக்கின்றார் சிவபெருமான் 
அந்த பிரணவ பரம்பரையினுடைய தோற்றத்துக்கு முருகன் தொடக்கம் ஆனால் அவனும் முழுமுதற் பொருள் அந்த முழுமுதற் பொருளாக இருக்கிறவன் இதுவரைக்கும் உள்ளத்திலே தகராலயத்திலே குகேசனாக இருந்தான் உள்ளே இருந்தால் குகேசன் வெளியே நடித்தால் நடேசன் இந்த குகங்கிற பேரு முருகன் ஒருவனுக்குத்தான் உண்டு வேற யாருக்கும் கிடையாது பூதி சேர் உயிர்கள் உள்ள குகை தொறும் பொருந்தும் ஆற்றால் பூதி சேர் உயிர்கள் உள்ள குகை தொறும் பொருந்தும் ஆற்றால் சோதியாம் செக்கர் வேட்கு குகன் என்று ஒரு பெயர் முருக அவன் முருக ஒருத்தனுக்கு தான் குகன்னு பேர் ஏ குகன்ன குகையில் இருக்கிறவன் அர்த்தம் குகையில் இருக்கிறவன் அவனுக்கு ஏன் பேர் அப்படின்னு கேட்டால் இதய குகையில் இருக்கிறவன் அங்கே குகேசனாக இருக்கிறான் முருகன் குமரன் குகன் என்று மொழிந்து முருகன் உருவான் குமரன் மந்திரர் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய அரு உருவான் குகன் அருவநிலை முருகன் குமரன் குகன் என்று அந்த அற்புதமான உபதேசத்தை முருகப்பெருமான் சாமி திருச்செவியில் சொன்னாராம் சிவனார் மனம் குளிர உபதேச மந்திரம் இரு செவி மீதிலும் பகற்சை குருநாத சிவனார் மனம் குளிர மனம் தெளிய இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அவருக்கு தெரியும் அதனால் எவ்வளோ அழகாக இருந்து மனம் குளிர நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் நம்ம குழந்தை நம்மகிட்ட வந்து சொல்லிச்சுன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லை கண்ணா இன்றைக்கி என்னடா கணக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க டீச்சரு அம்மா இன்றைக்கி அடிஷன் சொல்லி கொடுத்தாங்கம்மா அடிஷனா ஆ அடிஷன் சொல்லி கொடு டூ ப்ளஸ் டூ எவ்வளவுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கம்மா அண்ணா டே எனக்கு சொல்லிட்டா எப்படிடா அது பண்ணுறது அம்மா இது டூவா இது டூ 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 டு டு டூ ரெண்டு டூ இது ஒரு டூ இது ஒரு டூ ரெண்டு டூவா ஆமாம் இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் ஆட் பண்ணணும் எப்படி ஆட் பண்ணுறது இந்த அம்மா கேட்குது நீ என்னம்மா வாத்தியாருக்கே தெரில ஏண்டா விரல் விட்டு என்றா இருக்குமா அவர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வாத்தியாருக்கே தெரியல விரல் விட்டு என்ன டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் எப்படி இருக்கும் அந்த தாய்க்கு கேட்கும்போது பையன் சரியாக கணக்கு போடுறான் மகிழ்ச்சி இப்போ புதுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன அந்த தாய்க்கு மகிழ்ச்சி இல்லை ஏற்கனவே பையனுக்கு தனக்கு தெரிந்த ஒரு செய்தி சரியாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு ஒரு மகிழ்ச்சி அது போல் சிவபெருமானுக்கு ஏற்கனவே பிரணவத்தினுடைய பொருள் தெரியும் அப்போ முருகன் வாயில் அந்த பிரணவத்தினுடைய பொருள் வந்த உடனே சொல்லலாம் சரியாக சொல்கிறோம் பையன் தயாராகிட்டான் இனிமேல் தனியாக கடை வச்சு கொடுத்துட வேண்டிய விஷயம் இல்லையா தனியாக கடை வச்சு கொடுத்துடணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு முடிவு செய்கிறார் அந்த திருக்கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அகத்தியரை கூப்பிடுறார் அகத்தியர் வாங்கிங்க அகத்தியர் வந்தார் வந்த உடனே சிவபெருமான் சொல்கிறார் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணு அகத்தியருக்கு உபதேசம் பண்ணார் அகத்தியன்லேருந்து ஆரம்பிச்சுது பிரணவ பரம்பரை சிவபெருமான் நந்திக்கு உபதேசம் பண்ணார் நம்முடைய முருகப்பெருமான் அகத்தியருக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதுக்கு பேர் பிரணவ பரம்பரைன்னு பேர் அகத்தியன் நக்கீரன் நனீதவத்தில் உயர் நாரதன் மிகுத்த திருப்புகழை புகன்றையன் கருத்துளன் ஸ்ரீமத் பாமன் சுவாமிகள் பிரணவ பரம்பரையை சொல்கிறார் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது அருணகிரிநாதர் வந்த உடனே பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறது மிகுத்த திருப்புகழ் புகன்ற என் கருத்துளன் எங்கள் அப்பா அருணகிரிநாதர் அதில் வராரு வரிசையில் அந்த பரம்பரை கடைசியாக அந்த பரம்பரையில் வந்தது ஞானியார் சுவாமி அதுக்கும் அடுத்து கடைசியாக வந்தது திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் பிரணவ பரம்பரை பாம்பன் சுவாமிகள் ஞானியார் சுவாமிகள் வாரியார் சுவாமிகள் அதுதான் அந்த பரம்பரை அந்த பிரணவ அவங்க அறிமுகமூர்த்தத்தையே 
அவர்கள் வழிபடு மூர்த்தமாக கொள்ளுவதும் சடாட்சர மந்திரமாக இருக்கக்கூடிய சரவண பவ மந்திரத்தை ஓதுவதும் எல்லாம் ஒன்று தான் இதுவும் அது நந்தி பரம்பரை இது பிரணவ பரம்பரை ரெண்டு மந்திரமும் ஒன்று தான்றது தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னார் சாமி ஒரே மகிழ்ச்சி எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போனாங்க பிரம்மன் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் அந்த பயம் போயிடுச்சு மெதுவாக திருமால் மட்டும் பிரம்மனை கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் என்ன என்ன அப்பாவும் பிள்ளையும் பேசிக்கிட்டாங்களே என்ன பேசிக்கிட்டாங்க நான் இதுக்காக தான் ஜெயிலுக்கே போயிட்டு வந்தேன் நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு கூட நீ என்ன ஏதுன்னு நான் தான் போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சாமி அனுப்பிச்சு உன்னை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஒன்றும் பண்ணலைங்கிறேன் என்ன பண்ணிங்களோ தெரியல ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வேணா பேசிக்கிட்டோம் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்ன விட்டுருக்க இல்லை பிரணவத்தின் பொருள் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அதான் அந்த பிரணவத்தின் பொருள் என்ன சொல்லி பிரணவத்தின் பொருள் என்னன்னு கேட்டு தான் இன்னும் உள்ளேயே போட்டார் திரும்ப திரும்ப நீ வந்து கேட்குற ஒன்று செய்ய என்ன நீ வேணா போய் முருகட்டை கேள சரி வேற யாரா சொல்லுவாங்க விட்டுரு அப்படின்னு போயிட்டார் அவர் யாருக்குமே அப்பாவும் பிள்ளையும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல இன்னும் சொல்ல போனா கந்த புராணத்திலேயே வரல அப்பாவும் பிள்ளையும் பிரணவ உபதேசம் நடந்தது நடந்து முடிஞ்சவனை அப்பா மகிழ்ந்தாரு எல்லா விவரங்களையும் சொல்லிக்கிட்டே வருகிறாங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க பிரணவத்தின் பொருள் என்ன இது கந்த புராணத்திலேயே வரல என்ன விவரம்னு தெரியல அப்படியே விட்டாச்சு யார் போய் கேட்கறது அப்பாட்ட கேட்கறதா பிள்ளைட்ட கேட்கறதா போச்சு அப்படியே போயிடுச்சு அப்படியே விட்டாங்க எல்லாரும் சரி அது அப்படியே என்னைக்காவது வரட்டும் ஆனால் பாருங்கள் அதுக்கு காலம் கடிஞ்சுது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு வந்தது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் ஸ்ரீமத் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் ஒருத்தர் திரு அவதாரம் செஞ்சார் நம்ம அருணகிரிநாதர் தான் அருணகிரிநாதர் திரு அவதாரம் செஞ்சார் அவருக்கு முருகன் உபதேசம் பண்ணார் அப்போ அவருக்கு அருள் செய்த பொழுது அருணகிரிநாதர் அவர்கிட்ட கேட்டாராம் சாமி காலங்காலமாக ஒரு விஷயம் என்னப்பா நீங்களும் சிவபெருமானும் என்ன பேசிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எல்லாரும் நினச்சாங்க அவ்வளோதானே அதை உனக்கு நான் சொல்கிறேன் சிவபெருமானுக்கும் அகத்திய முனிவருக்கும் உபதேசம் செய்த முருகப்பெருமான் கடைசியாக உபதேசம் செய்தது நம்ம அருணகிரிநாத சுவாமிகளுக்கு மட்டும்தான் ஆளாலும் உண்டவர்க்கும் அகத்திய முனிவர்க்கும் திருப்புகழ் பண்ணவர்க்கும் திருப்புகழ் பண்ணவர் யார் அருணகிரிநாத் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணார் சொல்லிட்டு சொன்னாராம் முருகர் இதை உனக்கு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு காரணமே நீ இதை யாருக்கும் சொல்லிடக்கூடாது இது பரம ரகசியம் அப்படின்ட்டு முருகர் யார்த்த அருணகிரிநாத் பரம ரகசியம் சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுன்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் நம்ம போய் ஒருத்தட்ட சீக்கிரமாக ஒரு விஷயம் பரவணும்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் அந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு வந்தால் லேசாக தான் பரவும் ஆனால் அவங்களையும் கூப்பிட்டு இது ரொம்ப பரம ரகசியம் அது தயவு செய்து யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்களேன் சும்மா ஜட்டு வேகத்தில் பரவும் ஆமாம் முருகன் வந்து அருணகிரிநாத்த சொன்னாராம் அப்பாவும் பிள்ளை என்ன பேசிக்கிட்டோங்கிற விஷயம் சொல் அருணகிரிநாதர் கருணைக்கு அருணகிரி இல்லை எல்லாரும் வாங்க இங்கே நான் சொல்லி போடுறேன் ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு வாங்க சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஐ பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் உடைபடாத ரகசியம் அருணகிரிநாதனால் உரைக்க பெற்று இந்த உலகிற்கு அறிவிக்கப்பெற்றது அப்போ எவ்வளோ கருணை இருக்கணும் இல்லைங்களா 
ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை இன்னொருத்தர் எடுத்து சொல்லணுமாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட மாட்டாங்க ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட ஒரு பையனை கொண்டு போய் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி போய் சேர்த்து விட்டு பாருங்க அவனுக்கு முதல்ல என்ன வேலை கொடுப்பானா அந்த ஸ்பேனர் எடுத்துருவா இந்த ஸ்பேனர் எடுத்துருவா ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துருவா ரொம்ப முக்கியமான வேலை எல்லாத்தையும் விட தீ வாங்கிட்டு வா இதுக்கு தான் பயன்படுத்திட்டே இருப்பான் அந்த பையனும் மெதுவாக அப்படியே அந்த ஸ்பேனர் எடுக்கிறது ரெண்டுக்கு மூணு எடு நாலுக்கு அஞ்சு எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பேனர் எடு அதை எடுன்னு சொல்லும் போது ஏதாவது வேலையை கற்றுக்கணும் முதலாளி செய்யும் போது பார்த்துருந்து கற்றுக்கணும்னு அவனும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் இன்ஜின் கழட்டுவான் அந்த இன்ஜினை கழட்டும் போது என்ன பண்ண வந்துடுறீங்களா உடனே அந்த பயலை டேய் போய் நாலு மசால் வடை ரெண்டு டீ வாங்கிட்டு வாப்போ டீ கடை சாத்திட்டாங்க அது தெரிஞ்சு தானே சொல்கிறேன் அடுத்த தெருவுக்கு போய் வாங்கிட்டு வைப்போம் அனுப்பிச்சிருவான் அவனை அனுப்பிச்சு விட்டு இங்கே இன்ஜினை கட்டுவான் ஏன்னா அவன் அவ்வளோ ஈஸியாக கற்றுக்கக்கூடாது அந்த வேலையேன்னு ஒரு சின்ன வேலையை கூட அந்த ஒரு தன்னுடைய கீழே வேலை செய்கிறவன் அதை கற்றுக்கக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்து அந்த வேலையை அவன் இல்லாத அவனா பார்த்து உளுந்து புரண்டு கிரண்டு எழுந்திரிச்சு அவசரமாக போகணும்னு சொல்லி அவனா ஒருத்த இவனையும் இவன் கேடிக்குன்னு நினச்சி நம்பிய வண்டியை ஒப்படைச்சிட்டு போனப்புறம் இவன் ஒரு நாள் முதலாளி இல்லாப்போ பிரிப்பான் எல்லாத்தையும் அப்படி கற்றுக்கிட்டு வந்தால் தான் உண்டு ஒரு விஷயத்த ஒருத்தர் லேசில் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி இருக்கிற பொழுது பிரணவத்தினுடைய பொருளையே தனக்கு முருகன் சொன்னதை அத்தனை பேரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த அருணகிநாத பெருமான் திருப்புகளில் சொன்னாருன்னா அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ கருணை நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னங்க இல்லையா கருணை தானே அருணகிராதர் சொல்கிறாரு அப்பா மொழி என்ன பேசிக்கிட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றாரு ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் முதல் விஷயம் அப்பா மொழி என்ன பேசிக்கிட்டாங்க முதல் விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க ரெண்டு பேரும் தமிழில் பேசிக்கிட்டாங்க சொல்கிறாருங்க அவரு அருணகிராதர் சொல்கிறாரு பிரணவம் என்ன பொருள் அப்படின்னா மழலை மொழி கொடு தெளித்தர ஒளி திகழ் அறிவை அறிவது பொருள் எட அருளிய பெருமாளே மழலை மொழி கொடு தெளித்தர ஒளி திகழ் அறிவை அறிவது பொருளென அருளிய பெருமாளே மழல மொழியில் சொன்னானா முருகன் பாலசுப்ரமணியர் தானே மழல மொழி தானே குழந்த தானே குழந்தைங்க பேசுனா மழல மொழியில் பேசும்போது அழகாக இருக்கும் மழலை வேற குதலை வேற முதல் பருவத்தில் மழலையில் பேசும் அடுத்தது குதலை மழலைன்னு சொல்லுகிற பொழுது அது கொஞ்சம் கொச்சையாக இருக்கும் புரியாது குதலைன்னு இருக்கும்போது கிராமர் இருக்காது குதலையை பேசும்போது கண்ணா சட்டை நல்லா இருக்க யார் வாங்கி கொடுத்தா எப்போ வாங்கி கொடுத்தா நாளைக்கு எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தான் நாளைக்கு அது நேற்றுன்னு சொல்ல தெரியாது நாளைக்கு எங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு மரியாதையாக சொல்லும் அதுக்கு தெரியாது அது அந்த கிராமர் தெரியாது யாருக்கு அண்ணு போடணும் யாருக்கு அருள் போடணும் அதுக்கு பேர் குதலைன்னு பேர் மணலை பாருங்க அது வந்து வார்த்தைகள் தெளிவாக இருக்காது அது அப்படிங்கும் பேரண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதை டீகோட் பண்ண தெரியும் அது என்ன சொல்கிறான்ட்டு வந்திருக்க விருந்தாளி கேட்பார் என்ன திதுங்கிறான்னு இல்லை மாமா வந்து மூணு நாள் ஆச்சே ஊர் கிளம்பலையான்னு கேட்குறான் அப்படின்னு இன்டர்பிரேட் பண்ணுவான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த குழந்தை ஏதோ ம மழலையில் சொல்லி அவங்க அப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அப்படின்னு நினச்சிடுவோம்ல அதனால் அருணை நான் சொல்கிறாரு மழலை மொழி கொடு தெளித்தர மழல மொழியில் தான் சொன்னான் ஆனால் தெளிவாக சொன்னான் என்ன சொன்னான் ஒளி திகழ் அறிவை அறிவது பொருள் அதாங்க ஒளி திகழ் அறிவை அறிவது பொருள் அறிவை அறிவது அப்போ நாம் என்ன அறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் நாம் அறிந்து கொண்டிருப்பது எது 
இந்த உடம்பு இந்த உலகம் இந்த பொருள்கள் எல்லாமே அறிவற்றது அறிவற்ற பொருள்களையே நாம் அறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அறிவற்ற பொருள்களையே சார்ந்து இருக்கிறோம் அறிவற்ற பொருள்களையே உண்மை என மயங்கி இருக்கிறோம் என்றைக்கு இந்த அறிவற்ற பொருள்களை எல்லாம் நீங்கி அறிவுள்ள பொருளாக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை சார்கிறோமோ அன்றுதான் பிரணவத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாக நாம் ஆவோம் இப்போ நம்ம இந்த உடம்பு இது உண்மைன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடு உண்மை நினைக்கிறோம் இந்த உலகம் உண்மைன்னு நினைக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் உண்மைன்னு நினைக்கிறோம் நாம் சார்ந்திருப்பது முழுக்க அறிவற்ற பொருட்களை சார்ந்திருக்கிறோம் இப்போ அறிவற்ற பொருட்களை சார்ந்திருக்கிற நாம் அறிவுள்ள சிவத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் நாம் அப்படி சார்ந்திருக்கிறோமா என்று பார்த்து அறிவுள்ள பொருளை இது ஆன்மா என்பது ஒரு அறிவுள்ள பொருள் இது அறிவற்ற பொருளாக இருக்கக்கூடிய உடம்போடு சார்ந்திருக்கிறது இது எப்போ இப்படி அறிவற்ற பொருளோடு சார்ந்தது இது அறிவுள்ள பொருளோடு தானே சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா ஆகையினாலே இது அறிவுள்ள பொருளோடு சேர்ந்திருந்தால் இதற்கு ஆனந்தம் அறிவற்ற பொருளோடு சேர்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே தான் இதற்கு துன்பம் என்று உணர்ந்து அறிவை அறிவது பொருளோனே என்று அந்த பிரணவத்தின் பொருளை முருகப்பெருமான் இந்த உலகத்தார் அறியும்படியாக உங்கள் துன்பங்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு பிரணவ பொருளை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் அறிவு பொருளை சார்ந்து நிற்றல் வேண்டும் அறிவற்ற பொருளை சார்ந்து நிற்றல் கூடாது என்கிற அந்த தெளிவை சொன்னார் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான அந்த பிரணவ அந்த பொருளை கேட்ட மகிழ்ச்சியில் நம்முடைய சிவபெருமான் ஒரு தனி பரம்பரை உருவாவதற்கு அதுதான் இத்தனையும் இவ்வளத்தையும் நடத்துறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் பிள்ளைக்கு தனியாக கடை வச்சு கொடுக்கறது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது தனி நிலை இப்போ இப்போ எளிய நிலை நாம் வந்து எங்கே போய் சாமான் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் வாங்கிக்கோங்க இல்லைன்னா மளிகை கடையிலையும் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் ரெண்டு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாங்குங்க அதுதான் முக்கியம் என்ன அப்படி இந்த ஒரு அடிப்படை நெறிகள் பிரணவ நெறிகள் ரெண்டுமே பிரணவ நெறிகள் ஒன்று பிரணவத்தை முருகப்பெருமான் பிரணவ நெறியாக சொன்னது இன்னொன்று உபதேசமாக சிவபெருமான் நந்திக்கு உபதேசித்து நந்தி பரம்பரையாக வருவது இந்த இரண்டு பரம்பரையும் நம்ம சைவ பரம்பரையாக வழங்குகிறது சைவர்களின் பரம்பரை தான் ரெண்டுமே ரெண்டுக்குமே சைவ சித்தாந்தம் தான் அடிப்படை என்று அந்த தெளிவாக சொல்லியிருந்தார்கள் அங்கே எல்லாரும் முருகப்பெருமானே அதற்கு பிறகு முருகப்பெருமானுக்கு வழிபாடு அங்கே கந்தகிரியில் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எல்லாரும் என்ன சிவபெருமான கேட்டால் என்ன கைலாசத்தில் அட்டண்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது முன்னெல்லாம் நூற்றம்பது இரநூறு பேர் வருவாங்க நந்தியை கூப்பிட்டு எல்லாம் இப்போ உங்கள் பிள்ளைகிட்ட போயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் அங்கே போய் நிற்கிது கியூ எல்லாம் அப்படியா ஆமாம் எல்லாம் முருகன்கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க நீங்கள் வேறு தெளிவாக சொல்லி விட்டீங்களா சூரபதி பண்ண வதைக்கிறது அவர் தானுட்டு பேசாமல் இவர்கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுத்து அவர் இங்கே கொடுத்து நம்ம நேராக போய் நின்றுடுவோம் ஏன் வம்பு அப்படின்னு எல்லாம் அங்கே போய் நிற்கிறாங்க சாமி சிவபெருமானை எதிர்பார்த்தது அது தானே இங்கே கூட்டம் போட்டு நம்மளை எப்போ பார்த்தாலும் கையிலாயும் பிஸியாக இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் அனுப்பணுங்கிறதுக்காக தானே இந்த வேலை பண்ணார் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் சரி நமக்கு எளிமையான கடவுளாகவும் எளிய கடவுளாகவும் கருணை பெறும் கடலாகவும் நம்முடைய துன்பங்களை எல்லாம் விரைந்து போக்கக்கூடிய வல்லமை உடையவனாகவும் முழு முதற் பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய முருகனை சரவண பவ மந்திரம் சொல்லி சிறப்புடன் வழிபாடு செய்வோம் என்று அத்தனை பேரும் சடாட்சர மந்திரம் சொல்லி வணங்குகிறார்களாம் ஓம் சரவண பவ சரவணபவ ஓம் சரவணபவ ஓம் சரவணபவ ஓம் சரவணபவ ஓம் சரவணபவ திருச்சிற்றம்பலம் நாளைய தினம் நாம் தொடர்ந்து மிக அற்புதமான பகுதி நாளைய தினம் முருகன் போருக்கு கிளம்புதல் மிக அற்புதமான பகுதி நாளைய தினம் தொடங்குகிறது அந்த அசுரர்களுடைய 
அன்பைகளையெல்லாம் நீக்கி தேவர்களை துன்பங்களிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு நாளைய தினம் முருகன் போருக்கு கிளம்புகின்ற மிக அற்புதமான காட்சி நாளைய தினம் நாம் கந்த புராணத்திலே சிந்திக்க இருக்கிறோம் கந்த புராணத்தை தொடர்ந்து கேட்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகின்ற சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் வெகு சுலபமாக போய் வாழ்க்கையிலே எல்லா விதமான வளமும் நலனும் தருவான் முருகப்பெருமான் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை நலன்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி மீண்டும் நாளை மாலை மிகச்சரியாக ஆறு மணிக்கு நாம் இங்கே சந்திப்போம் சுக்கினிகேத்தன் கலைக்கூடத்திலிருந்து சிறுவர்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் திருப்புகழ் பாடுகிறார்கள் அவற்றை கேட்டு மகிழ்வோம் ஆறரை மணிக்கு நாம் கந்த புராணத்தை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று கூறி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம் நாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்